పట్టించుకోకుండా <laughs> నువ్వే <laughs> కాబోయే పంచాయతీ ప్రెసిడెంట్ బాధ్యంగా చూసుకో ఏదైనా అవసరం ఉంటే నా నచ్చు కాదు సరేనా సరే అనయ్య దాన్ని భూమి మీద లేకుండా చేసేస్తాం కత్తితో కూడిసి నాలుగు విధాలుగా చంపొచ్చు ఒకటి పొడవుగానే ఎట్నే సచ్చేది రెండు నాలుగు రోజులు గిలగిల్లాడుతూ చచ్చిపోయేదయ్యా మూడోది జీవితాంతం శవంలో పడుకోబెట్టేదయ్యా నాలుగోది మీ కసి తీరా చంపేదయ్యా ఎలక్ట్రిసిటీ ఫండ్ సాంక్షన్ అయింది ఇలాగే అన్నిటికీ సాంక్షన్ చేయించుకుని మన ఊరినే మార్చేదా మన సుబ్బడు ఫోన్ చేస్తే నువ్వు కుదరదు అని చెప్పావుంటా అవునన్నయ్య ఆ పనికే మూడు లక్షలు అవుతుంది అందరి నుంచి లక్ష్యం పెట్టే ఎలా ఇవ్వను అవన్నీ నువ్వు పట్టించుకోకూడదు నీ వెనక నేను ఉన్నాను నా వెనక పార్టీ ఉంది అందరికి నేనే సమాధానం చెప్పాలి మట్టి పిసుకునే దాన్ని అందరూ ఎక్కించాను మళ్ళీ నేను కేంద్రం చేయడం పెద్ద పని ఏం కాదు అవును కరెంటు తీగలు కొనుగోలు మూడు లక్షలు శాంక్షన్ అయిందంటగా అందులో ఒకటి మన ఆఫీస్ నుంచి మళ్ళీ వస్తాడు పడికిచ్చే ఇంకా ఇంట్లో మీ వదులుకో యాభై ఇచ్చి మిగతా చూసుకో మిగిలిన లక్షన్నరతో ఏం చేయగలం చేయాలి చేసి తీరాలి కావాలంటే నువ్వు ఐదో పదో ఉంచుకో మిగతా వాడితో సరిపెట్టేసి ఏంటన్నా అమ్మాయి నీకు తిని నీకే ఎదురు చెప్తోంది మన అమ్మాయిరా నీకు ఇంకేమైనా కావాలంటే చెప్పమ్మా వెంటనే ఇచ్చేస్తా నాకు కరెంటే కావాలి అది నా దగ్గర లేదే మీ దగ్గర ఉందరా లేదన్నా లేదన్నా అమ్మా వాళ్ళతో పెట్టుకోకమ్మా చూసి చూడనట్టు నీ పని నువ్వు చేసుకోమ్మా మరి ఇంత న్యాయమా అంతేనమ్మా వాళ్ళు ఈ దొంగల మధ్య నువ్వు ఎలా బతుకుతావో ఏంటో మీకు అర్థమైందమ్మా ప్రెసిడెంట్ బాగా చూసుకుంటుందా బాగా చేసుకుంటుంది చాలా బాగా చేసుకుంటుంది మీ తర్వాత ఆవిడ్ని కలెక్టర్ చేసేయ్యా కలెక్టర్ అవ్వాలంటే ఐఏఎస్ పాస్ అవ్వాలయ్యా 
ఏమా ఇప్పుడు ఎన్నా నెల ఎందుకు మా అంతా స్ట్రైన్ అవుతున్నావు కొంచెం రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు కదా పర్వాలేదు సార్ ఆ రోడ్డు విషయం ఈ వారం అయిపోతుందని చెప్పారు అది శాంక్షన్ అయింది మీ ఊరికి మొత్తం పదమూడు లక్షలు సంతోషమేనా అది మా ఊరికి రోడ్డు అయ్యా పెద్దపాడుకి పోయిన సంవత్సరమే ఐదు లక్షల రూపాయలు గవర్నమెంట్ శాంక్షన్ చేసింది రోడ్లు కూడా వేసావని చెప్పారు మొత్తం ఇంగేసావా ఎవరు అతి బింగలం అతను వాళ్ళ ఊరి పంచాయతీ ప్రెసిడెంట్ సార్ ఏంటి అనుడు కుమారి ఇలా చేసావు నేను చెప్పింది చెప్పినట్టు చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి కదా అన్నయ్య రోడ్డు వేయడానికి పదిహేను లక్షలు ఖర్చు అవుతుంది కానీ పదమూడే శాంక్షన్ అయ్యాయి అందులో ఐదు లక్షలు అడిగితే ఎలా ఊర్లో అందరూ నన్ను నమ్ముతున్నారు వాళ్ళని నేను మోసం చేయలేను ఏంటి పొందరుగా మాట్లాడుతున్నావు మా కాంట్రాక్టర్ వదిలేసి వేరే వాళ్ళ పనిచేవాడు మీ కాంట్రాక్టర్ పెద్ద మోసగాడని తెలిసింది అది తెలుసడానికి నువ్వెవరు మా మీదకే చేయలేస్తున్నావా మాతో పెట్టుకోకు పిసి చేస్తా కూర్చుంటున్నా చూడమ్మా అన్నయ్య చెప్పింది వీళ్ళ ఇంకా చాలా పనులు ఉన్నాయి రోడ్లు లైట్లు చదువులు అన్నింటిలో సంపాదించుకోవచ్చు అవును నీ మొగుడు కిరాయి ఆటో కదా నడిపేది అది మన వెంకటరాగడ ఆటో కదా అవునా నేను చెప్పాను అనుకో ఆటో ఉండదు ఆదాయం ఉండదు ఎలా తింటారు అందుకే అందరం కలిసి పంచుకుని తిందాం ఈ రాజకీయాల్లో న్యాయంగా ఉండడం తప్పమ్మా అన్నయ్య న్యాయంగా ఉండడం తప్పైతే ఆ తప్పు నేను మళ్లీ మళ్లీ చేస్తాను తిండికి లేకపోయినా పర్వాలేదు గంజిని ఇళ్ళు తాదైనా సరే బతికేస్తాం కానీ మీరు చెప్పినట్టు మాత్రం చేయను నీకు ఆ రోజే చెప్పాను నీ వెనక నేను మాత్రమే కాదు చాలా మంది ఉన్నారని వాళ్ళకి నేనే సమాధానం చెప్పాలి వెనుకున్న వాళ్ళ గురించి నాకు అనవసరం అన్న నా ముందు నాకు నా ఊరుంది దాన్ని బాగు చేయడానికి మీ వల్ల ఇంత చేయండి లేదా దయచేసి నాకు అడ్డు చెప్పకండి అన్నయ్య మీకు దండం పెడతాను మన ఊరిని ఈ దేశానికే ఆదర్శంగా చేయొచ్చు నాకు అడ్డు చెప్పకండి ఇంకొకసారి మీరు అడ్డు పడ్డారు నేను కలెక్టర్ గారికి కంప్లైంట్ చేస్తాను ప్రాణం అంటే లేదు కానీ ఊరంటే గౌరవం ఏంట్రా నాలుగు మర్డర్లు చేస్తే పెద్ద పోటు కాదనుకుంటున్నారా ఇక్కడ తేడా జరగకూడదు తను గవర్నమెంట్ మనిషి అర్థమైందా అన్నా వీళ్ళ మీద నాకు అస్సలు నమ్మకం లేదు నన్ను అడిగితే ఈ పని మన పక్కూరు కుర్రాలకు అప్పచెప్తే గనక కరెక్ట్ గా చేస్తారు ఏమంటావు అన్నా కాల్ చేయండి నేను బాగా ఆలోచించా ఇంకెలా చంపినా సరే నా కసి తీరదు తగలండి అన్నా ఏమండి ఇంకో వారంలో రోడ్లు వేయటం మొదలు పెట్టాలి లేకపోతే వర్షాలు పడతాయి తర్వాత కష్టమైపోతుంది రోడ్డు కాంట్రాక్ట్ లో కమిషన్ అడిగింది ఎంత చెప్పినా వెళ్ళా కలెక్టర్ కంప్లైంట్ చేస్తామంటే నా చీర లాగారని మా మీదే కంప్లైంట్ చేస్తానంది మాకు ఏం చేయాలో అర్థం కాక ఊరి మంచి కోసం మేమే ఈ పని చేసాం అని చెప్పి నలుగు నెలలు సరెండర్ అయిపోమన్నారా సరే చేస్తాం మన అబ్బాయిని డాక్టర్ చేద్దామా ఇంజనీర్ ని చేద్దామా కలెక్టర్ ని చేద్దాం అదేనే అనేటికంటే పెద్ద ఉద్యోగం ఏంటయ్యా ఎందుకు ఆటో నేపారు నేను చంద్రశేఖర్ అయినా అవును ఏ అయితే నీతో మాట్లాడాలి ఏం మాట్లాడాలి
కాన్ఫరెన్స్ కన్నా నీ కమ్యూనికేషన్ అంతా కట్ అయిపోయింది ఇక నీ సెల్ చార్జ్ చేయడం కుదరదు ఇంకా ఏ న్యూస్ బయటికి పోదు మీరు చచ్చిన ఎవరికి తెలీదు అరే సూరి జైల్లో ఉన్న కన్నాతో కమ్యూనికేషన్ కట్ అయిపోయిందిరా తెలుసు అరే తెలిసి ఏం చేయకుండా ఊరికి ఎట్లా కూర్చున్నావు చెప్తున్నా రై కిట్ తెచ్చావా నైఫ్ మరి కట్టర్ అన్నా ఈ పని చేస్తే నన్ను సూర్యన్న గ్యాంగ్ లో చేసుకుంటారు ఇది చాలా పెద్ద మ్యాటర్ మంచిగా చేస్తే చేసుకున్నా అట్లే అన్నా అదిగా సూర్య వచ్చింది అంటే నన్ను మీ గ్యాంగ్ లో చేసుకోరా పోరాడుసూరి మన కాదర్ బాయ్ పంపించిండు మూడు వచ్చినట్టు ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తున్నాయిందిరా చిన్న కటింగ్ ఏరాడక్రా మెడికల్ కాలేజ్ పోరగా అండి మంచి కోస్తారులే ఎలేవే అయిపోయింది అయిపోయింది కొంచెం అయిపోయింది ఏదో ఒక లొల్లి పెట్టుకొని చేయలేకపో అలా చూసుకుంటారు చూపించాలా డిఫికల్గా ఉందా కడగనంటే కురాలు కొట్టారని చెప్పి వెళ్ళి మళ్ళీ కుట్లయించుకోపో అన్నా నన్ను చూస్తే నేను దెబ్బలు తిన్న లేకున్నానా ఖచ్చితంగా హైదరాబాద్ వెళ్ళాలా నీతో ఉంటానమ్మా ప్లీజ్ నెక్స్ట్ టైం ఎలాగైనా ఏఎస్ ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేస్తానమ్మా నీకున్న సమయం అంతా నా కోసమే వృధా చేస్తున్నావు కనీసం ఇప్పుడైనా నీ కోసం ఉపయోగించుకో నా ఆశయం చాలా చిన్నది కానీ నీ ఆశయానికి హద్దులే ఉండకూడదు చదువు ఒక్కటే సరిపోదు జీవితం అనుభవం రెండు మనకి జ్ఞానాన్ని పెంచుతాయి నువ్వు హైదరాబాద్ రావచ్చు కదమ్మా నేను ఇన్ని సంవత్సరాలు బయటికి రాకపోవడానికి కారణం సూర్య కిరణాలు తగిలి నా శరీరం మండుతుందని కాదు నా శరీరానికి తగిలిన గాయం కన్నా నా గుండెకి తగిలిన పెద్ద గాయం ఏంటంటే ఈ ఊరికి నేను ఏం చేయలేకపోయానే అని నా ఆశయాన్ని నువ్వు నెరవేరుస్తావని నేను ఇంకా ప్రాణాలతో ఉన్నాను రా రాజకీయ నాయకులకి ఐఏఎస్లకి రా ఇక్కడ బలం రాజకీయం నన్ను చేతకానిదాన్ని చేసి కూర్చోపెట్టింది అందుకే నువ్వు ఐఏఎస్ అవ్వాలి విజయ రాఘవన్ ఐఏఎస్ ఈ జనాలకి మంచి చేయగల స్థానంలో నువ్వు ఉండాలి అదే రా నా ఆశయం నువ్వే రా నా ఆయుధం నా ఆశయాన్ని నెరవేర్చి నన్ను బయటికి తీసుకెళ్ళు అప్పుడు కోటి సూర్యకిరణాలు కూడా ఏం చేయలేవు నువ్వు ఈ అమ్మ చేయి పట్టుకొని అప్పుడు తీసుకెళ్ళు ఒక్క విషయం గుర్తుంచుకో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఎవ్వరి మీద కోపం తెచ్చుకోక నాన్న చేతిలో పట్టుకుని 
మరి బ్రోకర్ అది కూడా నేనే తమ్ముడు రైట్ సైడ్ పబ్లిక్ టాయిలెట్ ఉంది కదా మరి అక్కడ వెళ్ళకుండా ఇక్కడ ఎందుకు పోస్తున్నావు కదా ఆడుంది కదా అందు ఏడ పోస్తున్నా ఏందన్న అట్లా చూస్తున్నావు అరే ఆయన చెప్తున్నారు కదా ఆడేది కూర్చోస్తున్నారు పోయి కక్కు దొడ్డి తిరిగి పోయొచ్చు కదా ఏం టైలరు ఏంది సౌండ్ లేస్తుంది తెలుసు కదా మా ఓళ్ళు వచ్చిర్రంటే మిషన్ మీద పోసుడే చూసుకోలేక వస్తావు ఏరామమ్మ రెడీయా ఏం సార్ ఆయన భయపడుతుంది అనుకుంటున్నావా గలీజ్ గా తిడుతుండు చూడు పెదాలు ఎట్లా కదులుతున్నాయో వీడి ఇట్లో రితేనే ఎవడో కొట్టిండు ఆడి బ్రెయిన్ కి నోటుకున్న నరం కట్టేంది అప్పటి నుండి వాడు ఏం మాట్లాడాలన్నా మాట్లాడేస్తాడు వాడిని ఆడియోనే లేట్ గా డెలివర్ అవుతుంది చూడు ఒకటి నేను ఏరియా కొత్తగా వచ్చాను ఈ కుప్ప తొట్టి ఎప్పుడు ఇలానే ఉంటుందా మీరు ఎప్పుడు లేట్ గానే మాట్లాడతారా అవును అది అట్లానే ఉంటది అది ఆడు ఉండేదానికి లేదు అందుకో ఆ మూడు ఉండాలి ఆ కచ్చిన డబ్బా అందుకో ఆ కచ్చిన లాగి వస్తారు ఆ కచ్చిన అంతా నింపుకొని దాన్ని ఎవరు పెడితే ఆడేసి పోతారు ఎవరు అంతా చూసుకుని లేదు జల్దీనే మాట్లాడతారు ఆడియోనే లేట్ వస్తుంది ఒక్కోసారి ఆడియో లేట్ రావడం మనకు మంచిదేగా తమ్ముడు సీన్గా రే సీన్గా చెవులకి చూడు ఒక చిన్న హెల్ప్ హెల్ప్ ఏంది నాకు అది హెల్ప్ నీకు అది పని నాకు హెల్ప్ నీకు పని షార్ట్ ఫిల్మ్ టైటిల్ లో ఉంది ఈ కుప్పతో టాక్సీలు అక్కడ ఉండాలి కానీ ఇక్కడ ఉండటం వల్ల స్మెల్ వస్తుంది కొంచెం క్లీన్ చేయాలి ఇప్పటికే లేదు చెప్పింది 
కాలేజ్ అయ్యాక తనని కలవడానికి వెళ్దాం ఓకేనా షూర్ హలో వెనక పోయి కూర్చో హలో ఇక్కడే బాగుంది ఈ బెంచ్ మీద నలుగురు కూర్చోవచ్చు రండి మన ముగ్గురు కలిసి ఇక్కడే కూర్చున్నాం సరే చీచా మేము ఇద్దరు మాత్రమే ఇటు కూర్చోవాలి వీడేం రా సీఎం కూర్చోనుకున్నాడు అలా గట్ల పట్టుకుండు ఏమ్రా గట్టి పట్టుకున్నావు ఏమని కొట్ట చెప్పండి కదా వెనక్కి పోయి కూర్చోవు ఏం సూర్య డిగ్రీలో కాలేజీకి వచ్చి మూడు సంవత్సరాలు మాకు చొక్కలు చూపించావు పీజీలో కూడా అదే సిచ్యువేషన్ మన కాలేజ్ సార్ మనం చేయకపోతే ఎట్లా ఈ రోజు మనం మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ థియరీ అండ్ పాలసీ గురించి తెలుసుకున్నాం మండితే గట్టిగా అతుకో లేకపోతే నిన్ననే కదా చక్క తీసుకుపోయినా మళ్ళ మళ్ళ వచ్చినవింది ఊకి ఇచ్చుడేనా బాని పోయి ఇక్కడ నుంచి ఒక్కసారికి ఇదే ఇదా ఇటివ్వండి ఇప్పటి నుంచి చెప్తాంతా నాకే థ్యాంక్స్ సరే తమ్ముడు ఓం నమ శివాయ ఓం నమ శివాయ హర హర మహాదేవ శంభో చూడు గురశేఖర మొదట్లో నువ్వే ఏరియా డివైడ్ చేసి మాకు అప్ప చెప్పినావు ఇప్పుడేమో డూల్ పేట నుంచి గవర్నమెంట్ కాలనీ వరకు మొత్తం మాదేనా ఆక్రమించేసినావు ఇట్లా అయితే మా దందా ఖరాబ్ కదా నీ వాటిలో ఐదు వందల ఇండ్లు ఉన్నాయి రోడ్డు కట్టింగ్ అని కరెంట్ కట్టింగ్ అని పనికి మాలి సాగులు చెప్పి పైసలు పుంజుతున్నావు కానీ నా వాటిలో గవర్నమెంట్ క్వార్టర్స్ లే పైసలు ఎవరి దగ్గర లేవు అందరు గరీబ్ వాళ్ళే మరి నేనెట్టా సంపాదించాలి ఇలాంటివి ఏమన్నా చేస్తేనే నేనే ఉన్నానని తెలుస్తుంది నమస్తే కాకా సర్లే నేను చూసుకుంటా అన్నా నమస్తే ఏంటి చేస్తుంటే ఇక్కడ అదే చెప్పనా నేను ఇప్పుడు సైలెంట్ అయిపోయినా కదా ఓవర్ చేస్తున్నావు నువ్వు నిన్ను చూస్తేనే పొడిసి పడేయాలనిపిస్తుంది గుణా మేము సైలెంట్ గానే ఉన్నాం సోరే నువ్వే నక్రాలు చేస్తున్నావు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకో సూర్యగా మనకు అందరు సపోర్ట్ కావాలి మన పార్టీ వాళ్లే కదా నేను కంట్రోల్ చేస్తాడే అయినా అప్పుడప్పుడు ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి అడ్జస్ట్ చేసుకోపోతే మనం ముందుకు వెళ్ళాం సరే గుణ నువ్వే మాట్లాడి సెటిల్ చేయమలా అన్నా కన్నా చెప్పండి లోపల ఏం చేస్తున్నావు రా బయటికి రా ఏందన్నా ఏమైంది నీతో చాలా పనులు ఉన్నాయి అపోజిషన్ వాళ్ళు ఎగురుతున్నారు రూలింగ్ పార్టీ నుంచి పైసలు రావట్లే నువ్వు బయటకు వచ్చి ఓ ఆరు నెలలు నాతో ఉండవు అట్నే అన్న ఏ కాంతాం మీ అక్క నీకన్నా ఇంకే ఎక్కువ చంకాయిస్తుందే ఏంది ఇది మనం రోజు వస్తే జాగలా లేదు తమ్ముడు ఏంది నీ పేరేంటి స్మార్ట్ స్టార్ పరమేష్ ఓ హెల్ప్ చేస్తావు హెల్ప్ హెల్ప్ అని వస్తే జాన్ అనేస్తాడు పరమేష్ కానీ అందులో ఏమైనా కిరికిరి ఉందనుకో జాన్ కూడా తీసేస్తాడు చెప్పు నీకు ఎలా తీయాలా నాటాలి నాటాలా అవును ఈ గింజ నాట గింజ నాటాలా నాతోటే వ్యవసాయం చేపిస్తున్నావు ఏంద్ర అయ్యా హాయ్ బ్రో హాయ్ నువ్వేంటి బ్రో ఫీజ్ మొత్తం కడుతున్నావు లేకపోతే ఇన్స్టాల్మెంట్ లోనా ఏ ఫీ క్లాస్ ఫీజ్ బ్రో ఏంటి తెలీదా లేదు నేను స్కాలర్షిప్ ఎగ్జామ్ లో పాస్ అయ్యాను ఓ నైస్ బ్రో నేను ఎగ్జామ్ రాశాను కానీ వీడి ఫెయిల్ నానా ఏంటి ఎన్నో ర్యాంక్ బ్రో సిక్స్త్ సిక్స్త్ నీ ర్యాంక్ ఎంత రా మూడు వేల ముప్పై వేల 
కొంచెం సైలెంట్ గా ఉన్నారు సివిల్ సర్వెంట్ అవ్వాలనే డ్రీమ్ తో మీరు అందరూ ఇక్కడికి వచ్చారు మన దేశాన్ని దృఢంగా మార్చే కాంక్రీట్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఐఎఫ్ఎస్ లాంటి గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్ ఆ ప్లేస్ కి వెళ్ళాలనుకునే మీకు ముందుగా ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ అది క్లియర్ చేస్తే మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ అది కూడా క్లియర్ చేస్తే ఇంటర్వ్యూ ఏం టైలర్ సప్పుడు చేయకుండా సైలెంట్ గా ఉన్నా హలో హలో మిస్టర్ విజయ రాఘవన్ ఏంటి పిలుస్తుంటే వెళ్ళిపోతున్నారు సరే ఏ ఊరు అరకు పక్కన హైదరాబాద్ ఎందుకు వచ్చారు సివిల్స్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నాను ఓ డ్రీమ్ తో వచ్చారా ఆసమ్ ఆసమ్ ఆల్ ది బెస్ట్ గురు థాంక్స్ అండి ఐఎస్ ఐపీఎస్ ఐఎస్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నాను సరే మీ ఫోన్ నంబర్ ఇవ్వండి ఫోన్ నంబర్ ఆ ఎందుకు త్వరలోనే మీరు కలెక్టర్ అవ్వచ్చు సారీ అవుతారు మీ ఫోన్ నంబర్ నా ఫోన్ లో ఉంటే నా ఫోన్ కి కావరు ఉంటదా చెప్పండి 921 సప్లిమెంటరీ పేపర్ అసలు పేపర్ కన్నా టఫ్ ఉంటది రే సీదా ఎంతమంది ఇలా ఫెయిల్ అయ్యి స్కూల్ కి వెళ్ళకుండా ఉన్నారు ఇడ మేము పక్క బ్లాక్ లో పది మంది సి బ్లాక్ లో ఐదుగురు వీళ్ళంతా మా బ్యాచే ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే లైట్ స్పీడ్ లో వచ్చేస్తారు లైట్ కు స్పీడ్ ఎంత తెలుసా స్పీడ్ ఉందా సరే మీరు నా దగ్గర ట్యూషన్ వస్తారా మిమ్మల్ని పాస్ చేయించి చూపిస్తాను చదవకుండానే కొంచెం చదివితే చాలు నువ్వు కూడా ఆడుతున్నావు అదే మామ నిన్న మీ ఇంటికి వచ్చాను రా బండి కనిపిలే ఎడకపోయినా ఇది బండి కాదురా మరేందిరా డ్రాగన్ డ్రాగనా మంట వస్తుందా కింద చూడరా ఎట్లా వస్తుందో కనబడ్డదా మామా సూరి ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం నమస్తే అండి నా పేరు విజయ రాఘవన్ నేను ఇక్కడ ట్వంటీ బిలో ఉంటాను మీ అబ్బాయి ఎగ్జామ్ లో ఫెయిల్ అయ్యడని స్కూల్ కి సరిగ్గా వెళ్ళట్లేదు నా దగ్గర ట్యూషన్ పంపిస్తే నేను పాస్ అయ్యేలా చేస్తాను వాడి ఇంటికే సరిగ్గా రావడం లేదు ఇంకెక్కడ ట్యూషన్ వస్తాడు వాడు ఇరవై నాలుగు గంటల కోరం బొగలో తిరుగుతాడు రాత్రికి వస్తాడు పగలంతా కష్టపడి నెప్పులకి రాత్రి అయితే నేను అరుస్తూ ఉంటాను ఆవిడ దాని నెప్పుగా ధరుస్తుంది వీడు నైట్ అయితే మాడవికా మాడవికా అని కాళ్ళు వేస్తాడు వారానికి పేరు మాత్రం అవసరం లేదు వాడు మంచిగా చదువుతాడు ట్యూషన్ ఏమొద్దు రేపు నానా దేతడి పోచమగడి నీ కొడుకుకి మార్కులు ఎంతగా రావచ్చునాయో చూడు నూటికి ఎనిమిది మార్కులు వచ్చినాయి కన్ను పెట్టుకొని చూడు ఏంటి నీ దశకత్తు ఏంది రా నువ్వు పెట్టావు నువ్వు కష్టపడద్దని పెట్టినా ఆడాడు చదువుతాడు పాడయ్య తాగి తాగి మూల పడ్డాడు లివర్ ఖరాబ్ అయ్యింది ఇప్పుడేమో దవాఖానం చుట్టూ తిరుగుతుండు ఈడేమో స్కూల్ మానేసి బరా చూసి తిరుగుతున్నాడు స్కూల్ బ్యాగ్ తీసి ఆటకు మీద పడేశాడు ఏ ముసలి అది బ్లేజరే అందుకే నారా ఏం కలెక్ట్ పాడైనే బాగా చదివి ఎక్కట్లా అన్ని షాప్ లో కూర్చోబెట్టి పెద్ద బిజినెస్ మ్యాన్ చేస్తా మీరు కనుక తను చదివిస్తే ఇట్లాంటి వెళ్ళి షాప్ లో పెడతారు సార్ వాడు చదివి పాస్ అయ్యి ఓ మంచి ఉద్యోగం చెయ్యాలి వాడు గుడిసెలు కాకుండా మిద్దెలు ఉండాలి ఏం రా పోతావా ఫ్రెండ్స్ అంతా పోతే పోతా లేదంటే బోర్ కొట్టుంది నువ్వు పోతా మీ నేను పంపిస్తా ట్యూషన్ పంపిస్తా కానీ ఎట్లయినా మంచిగా చదువుకునేటట్టు చేశారు నమస్తే సార్ ఇప్పుడు ఏంటి 
మా కాలి నుంచి నీకు ఇప్పుడు ఇద్దరు కావాలి అవును సార్ కేసు తొందరగా క్లోజ్ చేయమని భయం ప్రెషర్ సార్ పోయిన మాసం ఐదుగురు మీద పుట్టప్ కేసు పెట్టాలని అడ్వాన్స్ మాత్రమే ఇచ్చావు అరెస్ట్ తర్వాత బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ మాత్రం ఇవ్వలేదు వేరేసే ఈ పేమెంట్ తో కల్పించేస్తాను సార్ మీ సపోర్ట్ లేకుండా ఏరియాలో ఎవరన్నా అరెస్ట్ చేయడం కుదురుతుందా బాగా నడుస్తున్నావు ఎవరు కావాలో కానీ పట్టుకో వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళందరూ పొద్దుగా నాతానికి వస్తారు ఎఫ్ఐఆర్ వేసేసారు బెయిల్ తెప్పిస్తానని నేను మేనేజ్ చేస్తాలే మరి ఇప్పట పేమెంట్ మామూలుగా పోలీసులే లంచం అడుగుతారు మీరు పోలీసులే లంచం అడుగుతున్నారు మరి మా బస్తీ కూర లేకపోతే ఎవరిని తీసుకెళ్లి లోపలేస్తావు వెంట వెంటనే సంవత్సరానికి నాలుగు సార్లు పండే పంట ఏది మొక్కజన్న మిరప కంది పత్తి మొక్కజన్న సార్ సూపర్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ ఇంట్రా మీ ఇద్దరు వచ్చారండి సునీల్ వసంత వాళ్ళిద్దరిని పోలీసులు పట్టుకోవచ్చు సార్ వాళ్ళ అమ్మ ఏడుస్తుంటే సంధించడం అందుకే ట్యూషన్ కి లేట్ అయింది మీరు అనుకున్నారంటే వాళ్ళని స్టేషన్ బెయిల్ మీద రిలీజ్ చేయొచ్చు సార్ తన పిల్లలకి ట్యూషన్ మాస్టర్ ఐఏఎస్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నాడు అందుకే అంత గట్టి మాట్లాడుతున్నాడు ఇంతకు ముందు వాళ్ళ మీద రెండు కేసులు ఉన్నాయి ఇప్పుడు సెవెంటీ ఫైవ్ నేను అనుకుంటే గోండా సాక్ పెట్టగలను తెలుసా సార్ సెవెంటీ ఫైవ్ కదా సార్ సెవెంటీ ఫైవ్ అయితే ఉదయచ్చా ఈ కుర్రాల గురించి నాకు బాగా తెలుసు ఉప్పెట్లో గంజాయ్ దాచుకుని చేతులు మారుస్తుంటారు రేపు వాళ్ళకి ఎగ్జామ్ ఉంది సార్ మీరు అనుకుంటే వాళ్ళ లైఫే మారిపోతుంది ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ అయింది కోర్టులో చూసుకో ఇదిగో తీసుకెళ్లాలి సార్ ఇది పోయిన సంవత్సరం కంప్లీట్ సార్ ఇప్పుడు అరెస్ట్ చేశారేంటి అవును పోయిన సంవత్సరం నుంచి వెతుకుతున్నా ఇప్పుడు దొరికారు వీళ్ళు సార్ వీళ్ళు మా ఏరియా కుర్రాలు మా ఏరియాలోనే ఉన్నారు వన్ ఇయర్ గా వెతుకుతున్నారంటే ఎవరు పిల్లలు కొట్టారో తెలుసా నీకు కార్పొరేషన్ కమిషనర్ గారి కొడుకునే కొట్టారు దెబ్బలు తిన్నది కార్పొరేషన్ కమిషనర్ కొడుకే ఉండొచ్చు కానీ కొట్టింది వీళ్ళు కాదు సార్ మీరే ఎవరు దొరక వీళ్ళ మీద పుట్టప్ కేసు పెడతారు షర్ట్ ఇస్త్రీ చేసి మరీ చేసుకున్నాం అనుకుంటా ఎందుకు నలిగేలా చేసుకుంటా సార్ వచ్చే నెల అయ్యే సెకండ్ లెవెల్ ఎగ్జామ్ అమ్మా మంచిది నాన్న ధైర్యంగా ఉండు సరే అమ్మా బాను టాబ్లెట్స్ వచ్చాడా తెచ్చి ఇచ్చాడరా నా గురించి కంగారు పడుకో నేను బానే ఉన్నాను హాయ్ లేదా హాయ్ తీసుకురండి మా అమ్మ ఇల్లు విడిచిపోయి రాదు సూర్యాడ చూడు రెండు ప్రేమ పావురాలు రెక్కలు ఇడిచి మరీ ప్రేమించుకుంటాయి గడికి ఇచ్చిన పిల్ల కూడా దమ్కిద్దామా అరే నువ్వేం సూర్యు ఎంత మంచి పూరి అనిపించిన అసలు పట్టించుకో ఏ అసలు పూరులకు నాలాంటి పూలలు నచ్చరండి నచ్చరే సారీ మీ అమ్మ లైఫ్ లో ఇంత పెద్ద ట్రాజెడీ ఉందా మా అమ్మ కన్న కల నేను ఐఏఎస్ అవటం నా కల మా అమ్మ కల నిజం చేయటం అందుకే నేను బుక్స్ స్టడీస్ కోచింగ్ అన్ని ఖర్చు లేకుండా స్కాలర్షిప్స్ తో చదివి పైకి వచ్చారు కదా లేదండి పేదరికం నుండి చదివించాను ఇప్పుడు మన కదేంది మానది ఎప్పుడు మరి ఆల్లది ఇంకేముంది ఇద్దరు కలిసి మంచిగా పాట పాడుకోవడం మీ అయ్యా తాగి తాగి సంపుతున్నాడు అనుకుంటే ఇప్పుడు నువ్వు కూడా తయారైన
శివుడు మా అమ్మ ఇప్పుడు అవసరమా నాకు ఇది నేను పుట్టకు ముందు దిగింది సిమా ఖరాబ్ చేయకు ఇప్పుడు ఇలా ఉంది ప్రతి తల్లిదండ్రులకి పిల్లల మీద కొన్ని ఆశలు ఉంటాయి ఆ ఆశల్ని మన మీద రుద్దుతున్నారని మనం అనుకుంటాం కానీ సరిగ్గా ఆలోచిస్తే మనం మన గురించి ఎంత ఆలోచిస్తాం వాళ్ళు మనకంటే ఎక్కువగా మన గురించి ఆలోచిస్తారు మనం ఎదిగితే ఆదరించడం ఓడిపోతే అవమానించడం ఈ లోకానికి ఉన్న చెడ్డ అలవాటు కానీ ఎలా ఉన్నా ప్రేమించేది మన అమ్మానాన్ని వాళ్లతోనూ ఇలా మాట్లాడడం తప్పు సారీ సార్ పొద్దున్న ఒకసారి సాయంత్రం ఒకసారి నల్ల నదులు మని చెప్పిన ఎందు వస్తున్నాయి కదా గల్లీలో అన్ని బ్లాకులకి దోమల మంది కొట్టమని చెప్పిన ఎర బాలా కొడుతుంటారు కదా నా తరపు నుండి మీకు అందాల్సినవి కరెక్ట్ గా అందుతాయి గట్టనే మీ ఇళ్ల నుండి నాకు అందాల్సినవి కూడా కరెక్ట్ గా అందాలి సమజైందా ఏమా ఇలాగే నాకు ఏమైనా సమస్యలు ఉన్నాయా చెప్పండి అబ్బా మీ మనసులో ఇంకా ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి ఏమున్నా సరే చేసేద్దాం లేకుంటే మీరు ఎక్స్లో చూపిస్తారు మళ్ళా నువ్వున్న చోట సమస్యలు ఉంటాయా అన్న ఏమయ్యా మాట్లాడరా ఇప్పుడు సమస్యలు లేకుండా ఉన్నాం అలాగే ఎప్పుడు ఉందాం చూద్దామే నువ్వు సార్ నేను ఈ ఏరియాలో ట్యూషన్ మాస్టర్ ని చదువుకునే పిల్లల్ని తీసుకెళ్లి పోలీసులు అప్పుడప్పుడు కుటప్ కేసులు పెడుతున్నారు సార్ మీరు ఒకసారి ఈ కేసుల గురించి ఎంక్వైరీ చేస్తే బాగుంటుంది సార్ చదువుకునే పిల్లలు సార్ వాళ్ళ లైఫ్ సార్ పాపం సార్ సరే తమ్మి నేను చూసుకుంటా మాటిమాటికి పోలీసులు అరెస్ట్ చేస్తున్నారు అందుకని అవన్నీ నీకు అనవసరం అసలు అడిగే రైట్ ఎవడిచ్చిండ్రా నీకు ఎవరిచ్చిండ్రా చెప్పు చేయకూడదురా ఇక్కడ చూసిన చెప్పాలి ఒకసారి చెప్తే సమాజ్ గారు ఎన్ని సార్లు చెప్పినారా నీకు నా ముందు ఓవర్ యాక్షన్ చెయ్యకు రా అని అయినా నీకు సమజైతలేదు పెద్ద తోపుగా అన్నారా నువ్వు నా కొడక నరుకుతా సాలే
మనం ఒక ఆశయం కోసం ముందుకెళ్తున్నప్పుడు ఎన్నో ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి వాటన్నిటిని పట్టించుకోకుండా ముందుకెళ్తూనే ఉండాలి అలా వెళ్తేనే మనం గమ్యం చేరుకుంటాం గామా రేస్ లాగా గామా రేస్ ఎన్ని ఆటంకాలు వచ్చినా అది వాటిని దాటుకుంటూ దాటుకుంటూ వెళ్తూనే ఉంటాయి రేపు మార్నింగ్ కదా నీ ట్రైన్ అవును ట్రైన్ టికెట్ క్యాన్సిల్ చేసుకో రేపు మార్నింగ్ టెన్ ఓ క్లాక్ నీకు ఫ్లైట్ టికెట్ బుక్ చేశాను ఇప్పుడు ఎందుకు అదంత నువ్వు ట్రైన్ లో వెళ్తే వన్ డే పడుతుంది వచ్చేటప్పుడు ఐఎస్ రావాలి రేపు ఎగ్జామ్ ఉంది ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు మా ఏరియా పోరగాడి మీద నీరు బాబేంద్ర రేపు వీడికి ఎగ్జామ్ ఉంది రివిజన్ చేయించారు ఆల్రెడీ మేము రివిజన్ చేయిస్తున్నాం మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లం నువ్వు కాదని మా పోరగాడిని తీసుకుపోతావా సార్ మీ వెళ్ళండి సార్ నేను వస్తాను నేను ఎగ్జామ్ చదివేశాను పరమేష్ ఇప్పటికే మూడు సార్లు ఫెయిల్ అయ్యాడు ఈ సార్ నువ్వు పాస్ అప్ సారీ కోపం చెంది క్షమించండి నేను భయపడలేదు కదమ్మా నేను బెదిరిపోలేదు కదమ్మా నువ్వు చచ్చిపోతావు కదమ్మా ఇట్లా రాని చూడుపోరా వీడు ఉండరా మళ్ళీ అనవసరంగా ఓవరాక్షన్ చేశారు
తెలుసు కదా నాదేం తప్పు లేదు సూర్యకి సారీ చెప్పానని చెప్పు నేను చదువుకోవడానికి వచ్చాను పిల్లలకి రేపు ఎగ్జామ్ ఉంది అమ్మని తిడితే ఎవరికన్నా కోపం వస్తుంది ప్లీజ్ సూర్య కొంచెం అర్థమయ్యాలని చెప్పు మీరేదో చెప్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది కానీ ఏం చెప్తున్నారో సరిగ్గా రిసీవ్ అవ్వట్లేదు సార్ కానీ మీరేం చెప్పిన మంచి కోసమే చెప్తారని ఇందాక అర్థం సార్ చిన్న హెల్ప్ అంబులెన్స్ కి ఒక్కసారి ఫోన్ చేస్తారు సార్ లోపల ఏం పర్సిటీగా ఏ అర్థం కాదే చాలా కిరికిరి చేస్తుంటారు ఆయనతో కిరికిరి అక్కడ కాదురా ఇక్కడ చూద్దాం అంటే సూర్యాన్ని కొడుతుంటే ఏం చేస్తున్నారా మీరు మేము ఫుడ్ కదా ఇవి వండుకున్నాం రా కానీ దాకా వెళ్ళిపోయింది మ్యాటర్ ఆ ట్యూషన్ మాస్టర్ గారి మీద ఈ నాటు బాంబు వేసి ఆ బోటి బయటికి లాగుతాను నేను సూర్య నాకు సారీ చెప్పాను సార్ నేను అర్జెంట్ గా ఢిల్లీ వెళ్ళాను సార్ ఇంటర్వ్యూ అండి ప్లీజ్ బాంబు మీద బాంబు ఎందుకు సార్ నాకు ఎగ్జామ్ సార్ ప్లీజ్ సార్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ ఏమంటున్నాడు రావాడు మీరు ఏం చేసినా నా నేను పీక లేడు అంటున్నాడు కాకా ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు రా నాతో పెట్టుకుంటే శాంతి లేచిపోతాయి అంటున్నాడు పట్టుకోండి రావాడి జాగింగ్ చేస్తే షుగర్ రాదని మా ఫిగర్ చెప్పింది సార్ మీరు కంటిన్యూ చేయండి నీకెందుకు చెప్పి లోల్లీ ఏం లేదు 
సీదా వచ్చి మన సూర్య గానికి సారీ చెప్పి వెళ్ళిపో గిదే నేను నీకిచ్చే ఆఫర్ సారీ నాకు సూర్య నువ్వు ఆగురా నేను మాట్లాడుతున్నా కదా తమి నువ్వు సారీ చెప్పి పోయేటప్పుడు నీ కొడి చేతుకున్న ఒకే ఒక ఎముకి రగొడతా అదే నేను సూర్యకి ఇచ్చే ఆఫర్ ఈ మ్యాటర్ అప్పుడే సెటిల్ అయితేనే హలో హలో వాడు కట్ చేసిండు అన్న ట్యూషన్ మాస్టర్ కోసం రాత్రి నుండి గల్లీ గల్లీ ఎత్తుతున్నామన్నా ఏడా కలపలేదు కనిపిస్తే ఫోన్ చేస్తా చూడు సార్ మీరు చెప్పిన స్కూల్ దగ్గరకు వచ్చారు సార్ ఎక్కడున్నారు సార్ మీరు స్ట్రీట్ 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 వచ్చేయండి ఇది చూడు చేయి ఉత్తున్నాను ఆ సార్ కనపడ్డారు సార్ నువ్వు నా ఫోన్ కట్ చేస్తావా పోయి చెప్పు వచ్చి మా వాళ్ళ మీద చేయి చేసుకుంటావా నేను వదిలేస్తాను అనుకుంటున్నావా వాడి కొడి చేతి ఎముకని జాతి ఎముకని ఇది చేయండి ఊరోనికి సిటీ గురించి ఏం తెలుసురా విని లేపి కాలువల బారేండి మునికితే మోక్షాన్ని ప్రసాదించేది మనకున్న ఈ నది గోదావరి నది మొదలయ్యేది త్రయంబకేశ్వర్ లో పొడవు పద్నాలుగు వందల అరవై ఐదు కిలోమీటర్లు తెలుగు వారి దక్షిణ గంగా ఇది ఒరే రాఘవ అమ్మ కోసం ఒక పని చేస్తావా ఏంటమ్మా నువ్వు కలెక్టర్ అవ్వాలి దానికి అమ్మా తప్పకుండా అయిపోతా ప్రవహిస్తు 
ఉన్న గంగా జలంతో అభిషేకింపబడుతుండగా మెడలోని సర్పహారము బాలలా వేలాడుతుండగా చేతిలోని ఢమరుకం మోగుతుండగా ఆ శివుడు తాండవం ఆడుతూ మనకు సకల శుభాలు ప్రసాదించుగాక ఓం నమ శివాయ సబ్మిట్ చేసేద్దాం మంచి ముహూర్తం దాటిపోయే రోపే నేను పది చోట్లకి వెళ్ళి నామినేషన్ వేయించాలి ఏంటి ఆపోజిషన్ వాళ్ళు లోపల ఉన్నట్టున్నారు నమస్కారం చూసి చాలా రోజులైంది ఎలక్షన్ వచ్చాయిగా మళ్ళీ మళ్ళీ కలుస్తూనే ఉంటాం ఏ క్యాండిడేట్ మిన్నల్ కుమార్ అనే సీరియల్ యాక్టర్ సూపర్ స్టార్ మిన్నల్ కుమార్ అంటే అందరు గుర్తుపడతారు టీఆర్పీ లో నేనే కింగ్ నా ముందర అందరు బొంగ్ ఏంటి పెద్ద పఫన్ గాల్ అందరినీ దించినట్టున్నారు డైలీ నైట్ ఏడు నరకి ఈయన సీరియల్ టీవీలో వస్తుంది ఈయన నియోజకవర్గంలో మహిళల రూట్లు ఎక్కువ అందుకే నైట్ అయితే అందరి ఇళ్లలో నేనే ఉండేది సీరియల్ నువ్వు ఇళ్లలోనే ఉంటావు నేను జనాల గుండెల్లో ఉంటాను ఓం నమ శివాయ మన వార్డ్ నుంచి పోటీ చేసే కార్పొరేటర్ అభ్యర్థులు మొత్తం ఇద్దరే అంతేగా లేదన్నా ఇంకో క్యాండిడేట్ వచ్చాడు వాడిని ఎరకొట్టు తూక్కి పారేసా ఓకే సార్ క్యాండిడేట్స్ మొత్తం ఇద్దరే చూసుకోండి ఇద్దరు కాదు సార్ మొత్తం కార్పొరేటర్ క్యాండిడేట్స్ ముగ్గురు కొద్దిసేపటి క్రితమే ఒకళ్ళు ఫోన్ చేశారు ఆన్లైన్ లో ఫామ్ డౌన్లోడ్ చేశారంట నేరుగా వచ్చి నామినేషన్ వేస్తాన్నారు ఎవడో వాడు నెట్ నుండి నేరుగా వస్తున్న మగాడు చెయ్యి చరకం కాదమ్మా మనది ఎప్పుడు నమస్కారం నమస్కారం ఏ ఏరియా బాబు నేను ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు చూడలేదే తన అపోజిషన్ పార్టీ వాడు తమ్ముడు నువ్వు కొత్తగా వచ్చేసరికి ఎవరు కొరత పట్టట్లేదు ఇప్పుడేగా బరిలో దిగుతున్నాం అందరూ తెలుసుకుంటారులే ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంటున్నాం గవర్నమెంట్ కాలనీ బి బ్లాక్ ఏ ఊరు అరకు పక్కన ఇక్కడ రోజు తీసుకొని ఉంటున్నా ఓ బయటి వాడి బా మరి ఇక్కడేంటి సరే ప్రజాస్వామ్య దేశం ఎవరన్నా ఎక్కడి నుంచన్నా పోటీ చేయొచ్చు నించో నించో కానీ కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉంటు ఆల్ ద బెస్ట్ మా మీ కూడా ఆల్ ద బెస్ట్ త్వరలోనే కలుద్దాం తమ్ముడు కలుద్దాం మన వాళ్ళకి ఆల్రెడీ చెప్పాను వచ్చే వారం ఒక బ్యాగ్ పంపిస్తున్నా ఈసారి కూడా గెలుస్తున్నాం కదా మీరు ఇంకొంచెం బాగా చూసుకుంటే ఫుల్ మెజారిటీతో గెలిచేయచ్చు ఏం రా సపోర్ట్ చేయలేదు కాజు పెంక కూడా వేస్టే రా గుణశేఖర కానీ కంట్లో పడితే రక్తంలో మారుతుంది మనం చూడండి రక్తమా మనల్ని ఎవరైనా భయపెడితే వాళ్ళు ఎదుర్కోవడానికి రెండు దారులు ఉన్నాయి ఒకటి వాళ్ళకి భయపడి దూరంగా పారిపోవడం రెండు అదే చోట నిలబడి వాళ్ళకన్నా బలంగా మారడం ఇప్పుడు నువ్వే దారిలో వెళ్లాలో నువ్వే నిర్ణయించుకోవాలి ఇప్పుడు నువ్వే దారిలో వెళ్లాలో నువ్వే నిర్ణయించుకోవాలి అమ్మా మా ట్యూషన్ మాస్టర్ పెన్ను గుర్తుతో ఎలక్షన్ లో పోటీ చేస్తున్నారు అతనికి ఎందుకు నిలిచకూడదు అతను మన పిల్లలందరికీ ట్యూషన్ చెప్తున్నాడా లేదా అతను కాకపోతే ఇంకెవరు నిలిచుంటారు పోటీ చేస్తున్నాడు అందుకు రాదానికి పలికి మాల పనులు గెలిచే మాత్రం ఏం చేశాడంట 
అందరూ మీ గుడు కాలే చల్ ఈ సంవత్సరం కెళ్ళి మా అందరికి ఓట్లు వస్తున్నాయి మేము మా మాస్టర్ కి ఓటేస్తాం అరే మన పిల్లల్ని చదివించి దారికి తీసుకొచ్చాడు అట్లాంటిది మన ఏరియా డెవలప్ చేయాలా నేను ఆయనకే ఓటేస్తా ట్యూషన్ మాస్టర్ ఎలక్షన్ లో నిలబడుతున్నట్టు వాడికి నీళ్ళకి మాత్రమే సంవత్సరానికి నలభై లక్షలు ఖర్చు పెట్టినారని పేపర్స్ చెప్తున్నాయి కానీ వారానికి మూడు సార్లు మనం నీళ్ళ కోసం కొట్టుకుంటాం ఇది ఒక వాటర్ ట్యాంక్ పోయిన సంవత్సరం పెట్టారు దీని రేట్ ఎంతో తెలుసా ఎంత ఈ ట్యాంక్ కి సిమెంట్ కి ఓ రెండు లక్షల దాకా అయిపోతాయా ఒక రెండు లక్షల ట్యాంక్ కి ఏడు లక్షల లెక్క చూపిస్తున్నాం ఈ ఏరియాలో మటుకి ఇరవై నాలుగు వాటర్ ట్యాంకులు ఉన్నాయి మనకి తెలియకుండానే మన వెనక ఎంత దోచుకుంటున్నారో తెలుస్తోందా ఏందన్నా ఇంత డబ్బు ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్ లో ఖర్చు పెట్టి నీకు పంపించిండు నా ఖర్చులకి ముప్పై పర్సెంట్ మిగతావన్నీ నా కోసం నేలలా ఖర్చు పెట్టండి ఖర్చు పెట్టి నన్ను గెలిపించాలే ఇంకో ఇరవై నాకు కావాలి డిబ్బు అన్నా ఇక్కడ తక్కువ అవుతుంది ఆడ ఎక్కువ అవుతుంది ఈ సంచి పెద్దదరా అత్తం ని నోరు లెక్క పోలీసు శాఖ వారి విజ్ఞప్తి ఎన్నికల సందర్భంగా పార్టీల వాళ్ళు డబ్బు చూపించి ఓట్ల కోసం ప్రలోభ పెట్టగలరు ఓటు కోసం డబ్బులు ఇవ్వడం తీసుకోవడం చెట్టరించే నేరం మీ ఓటు చాలా అమూల్యమైనది దాన్ని అమ్ముకోవద్దు గుర్తు ఓటే పిడికిల్ గుర్తు నాకుంటకి తగిలిన పెద్ద గాయం ఏంటంటే ఈ ఊరికి నేను ఏం చేయలేకపోయానే అని నువ్వు నా ఆశయాన్ని నెరవేరుస్తావని నేను ఇంకా ప్రాణాలతో ఉన్నాను అమ్మా పాస్ అయ్యానమ్మా తొలి రౌండ్ పూర్తయ్యేసరికి పబ్లిక్ పార్టీ అభ్యర్థి గుణశేఖర్ కి ఏడు వేల రెండు వందల ఒక్క ఓట్లు జనబల పార్టీ అభ్యర్థి మినల్ కుమార్ కి ఆరు వేల ఆరు వందల ముప్పై ఒక్క ఓట్లు ఇంటిపెండెంట్ అభ్యర్థి విజయ రఘువర్ కి రెండు వేల ఐదు వందల అరవై ఏడు మా అన్న మినల్ కుమార్ కి ఇంకా ఓట్లు రావాలి రెండవ రౌండ్ పూర్తయ్యేసరికి గుణశేఖర్ పది వేల మూడు వందల నలభై ఒకటి మిథల్ కుమార్ పదకొండు వేల అరవై విజయ రాఘవన్ ఏడు వేల రెండు వందల నలభై ఒకటి మూడవ రౌండ్ ముగిసేసరికి పబ్లిక్ పార్టీ అభ్యర్థి గుణశేఖర్ పదిహేను వేల ఐదు వందల ఒకటి తీసుకోవాలి సిటీలో పత్త పగలే ఓ కార్పొరేటర్ దారుణ హత్య శత్రువు మనల్ని ఎదిరించి ఓడించే లోపే శత్రువుని మన గుప్పెట్లో పెట్టుకుని మనం మన గమ్యాన్ని చేరుకోవాలి కానీ దానికన్నా ముఖ్యం మన శత్రువు ఎవరో ముందు తెలుసుకోవాలి ఈ వార్డులో కూడా నాకు నా వాటికి తెలియకుండా ఒక్కటి కూడా శాంక్షన్ ఇవ్వకూడదు మీ సపోర్ట్ లేదు ఏది జరగదు సార్ మీ బ్లెస్సింగ్స్ కోసం కాల్ చేశాను 
రాజకీయాల్లో మీరే నాకు రోల్ మోడల్ సార్ మీ సపోర్ట్ నాకు ఎప్పుడు కావాలి సార్ మీరే నా ఇన్స్పిరేషన్ మీతో ఎప్పుడు టచ్ లో ఉంటాను సార్ మీరే నాకు గైడ్ చేయాల్సిందే వెళ్ళే చోటు నీకు చాలా మంది చెడ్డవాళ్ళు ఎదురవ్వచ్చు నువ్వెవ్వరికీ భయపడకు ఎంత మంది చెడ్డవాళ్ళు ఉన్నా వాళ్ళ మధ్యలో నువ్వు మంచివాడిగా ఉండు ఎందుకంటే చెడ్డవాడు ఈ లోకాన్ని మాత్రమే గెలుస్తాడు కాని మంచివాడు ఆ చెడ్డవాడిని కూడా గెలుస్తాడు I'm happy to see you all. Mother to start again, China. Corporate level. Me peru. Vijay Raghavan. Newton and Arugu. Edo Watson. Mother to start again, China. Here they have fresh idea. Japan. Corporate is the sanction. I found in Chi. May I wonder. What can they catch up to them? Prajal under the Tilly answer. Arthan Kale. Yala Gete. Mana bank personal accounts. Lo double base. Na. Lekha. Tisi. Na. Direct. Kamara phone. Ki message. Ostun. Do. Alagi. Oko. Keria. Lo. ఒక్కో కార్పొరేటర్ కి ఒక్కో వర్క్ కి ఎంత శాంక్షన్ అవుతుందో ఎంత ఖర్చు అవుతుందో ప్రజలకు మెసేజ్ వెళ్ళాలి సార్ బ్యాంక్ నుండి డైరెక్ట్ గా మెసేజ్ వెళ్ళట్టు నేను ప్రజలకి కనెక్ట్ చేయబోతున్నాను సార్ ఎంత వస్తుంది ఎంత పోతుంది అన్న విషయం ప్రజలకు తెలియదు సార్ ఏంటి కామెడీ చేస్తున్నారా గవర్నమెంట్ ఎంత శాంక్షన్ చేసిందో ఎంత ఖర్చు అయిందో ఎంత మిగిలిందో ప్రజలకు ఎలా చెప్తారు మీరు అదంతా పెద్ద ప్రాసెస్ ఈ హెల్ప్ మీరు చేశారంటే మీరు చాలా పెద్ద విజయం సాధించినట్టే మా ప్రజల గుండెల్లో ఎప్పటికీ అలా నిలిచిపోతారు సార్ ఇలాంటి వేస్ట్ మాట్లాడే ఇంకెవరికైనా చెప్పండి మీరు చెప్పినవన్నీ చేయాలంటే మేయర్ గారు అప్రూవల్ కార్పొరేషన్ కమిషనర్ అప్రూవల్ జోనల్ చైర్మన్ అప్రూవల్ కావాలి హై బాబాయ్ చెప్పడానికి వాళ్ళు పుచ్చేసి చూసారు మీరు సార్ ఇతని పేరు కుటుంబరావు నూట నలభై నాలుగు నూట నలభై ఐదు నూట నలభై ఆరు ఈ మూడు వార్డులకు రోడ్ సూ లైట్స్ కాంట్రాక్టర్ ఇతని పేరు చలంగార్ చెత్త డ్రైనేజ్ కాంట్రాక్టర్ ఇతని పేరు పురుషోత్తం సార్ నేల కాంట్రాక్టర్ వీళ్ళ ముగ్గురు మీకు రైట్ హ్యాండ్ బ్యాక్ హ్యాండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అయితే కరెక్ట్ గా ఉంటుంది సార్ సార్ కి నేను చెప్పేది అర్థం అయింది అనుకుంటా కష్టపడకుండా సంపాదించుకోవచ్చు మిస్టర్ కుటుంబరావు మన ఈ వార్డు లో మొత్తం ఐదు వీధులు ఉన్నాయి నూట యాభై మీటర్ల రోడ్డు వేయాలి ఎంత వర్షం వచ్చినా వచ్చే టెన్ ఇయర్స్ వరకు స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి ఇక్కడ యాక్చువల్ నలభై రెండు కరెంట్ స్తంభాలు ఉండాలి కానీ ఉన్నవి ఇరవై ఏడు అందులో తొమ్మిది పని చేయట్లేదు ఇక నుండి ఆరు నుండి ఏడు లోపలే చెత్త క్లీన్ చేశారు స్కూల్ పిల్లలు వచ్చి స్కూల్ కి బయలుదేరే లోపలే ఈ పని అయిపోవాలి గాలి గట్టిగా వీస్తే రాలిన ఆకులు ఎగరాలి తప్ప చెత్త కొండలు చెత్త ఎగరు సార్ ఒకవేళ తుఫాన్ వస్తే తుఫాన్ వచ్చినా సరే అక్కడ ఎగరడానికి చెత్త ఉండకూడదు మిస్టర్ పురుషోత్తం వారానికి నాలుగు వాటర్ ట్యాంకులు రావాలి కానీ రెండే వస్తున్నాయి ఇంతకు ముందు సంగతి నాకు అనవసరం కానీ ఇప్పటి నుంచి వారానికి నాలుగు వాటర్ ట్యాంకులు రావాలి నేను ఇప్పుడు చెప్పిన దానికి బడ్జెట్ ఎంత అవుతుందో రిలాక్స్డ్ గా వర్కౌట్ చేసి చెప్పారు దానికి ఎందుకు అలా వర్కౌట్ చేసాడు రోడ్ లెక్క చెప్పేసు రోడ్ ఏనికి ఒక ఐదు అవుతుందా మీకు నాకు మన ఏరియా వాళ్ళకి ఓ నాలుగు వేసుకోండి తర్వాత పోలీస్ స్టేషన్ కార్పొరేషన్ కమిషనర్ అని ఓ మూడు పెట్టుకోండి మొత్తంగా ఓ పన్నెండు లక్షలు అవుతుంది ఇక స్ట్రీట్ లైట్లు ఒకటి నలభై రెండు రూపాయలు ఎనభై వేసుకోవచ్చు మనం అట్లాగే వారానికి నాలుగు బల్బులు పోయినాయి అని మనం నొక్కేచారా ఇంకా వైర్లు పోయి అయిపోయినాయి అని చెప్పి సంవత్సరానికి ఎట్లా లేదని నాలుగు లక్షలు నొక్కేచారా ఒక ట్యాంకర్ పదిహేను వందల రూపాయలు కాంట్రాక్టర్ ఇచ్చేస్తే రెండు వేల ఐదు వందలు సంపాదించవచ్చు ఈ సెటప్ అంతా కలిపి ఓ పన్నెండు లక్షలు వస్తాయి మనం పదిహేను గ్రౌండ్ చేద్దాం సార్ ఈ చేతదంతా మనం డిసైడ్ చేసేది సార్ ఉన్న చేతని లేదని చెప్పొచ్చు లేని చేతని ఉండదని చెప్పొచ్చు అంతా మనం చెప్పేదే సార్ వీళ్ళు ఎలా కాదు నా డిపార్ట్మెంట్ బడ్జెట్ ఇంత అని చెప్పండి సార్ సాలిడ్ గా థర్టీ పర్సెంట్ ఇస్తా మీకు అయితే మిస్టర్ కుటుంబరావు రోడ్డుకు ఒక ఐదు లైట్కి ఒక రెండు లక్షలు మిస్టర్ పురుషోత్తం మీకు ఒక ట్యాంక్ పదిహేను వందలు ఇస్తున్నాం దీని ప్రకారంగా వర్కౌట్ చేయండి ఎక్స్ట్రా ఏమన్నా అయితే అఫీషియల్ గా చూస్తున్నాం చెత్త నువ్వు డిసైడ్ చేసేది నేను డిసైడ్ చేసేది కాదు గవర్నమెంట్ ఎంత అమౌంట్ శాంక్షన్ చేసిందో ఆ అమౌంట్ లో పని పోవాలి ఇందులో కమిషన్ ఇవ్వడే కుదరదు ఇంకా మాకే మిగులుతుందన్న మీరు న్యాయంగా పనిచేస్తే మీ ముగ్గురికి న్యాయంగా లాభం వస్తుంది సార్ ఏంటి సార్ కామెడీ చేస్తున్నారా ఏమా ఏంటిది అంత కొత్తగా మాట్లాడుతున్నాడు ఈ ఏరియాలో పది పదిహేను ఏళ్ళగా మేము గీ లెక్కలోనే పనిచేస్తున్నాం తెలుసా మీకు మాకు మధ్యల చాలా మంది ఉంటారు వాళ్ళ గనక కోపం వస్తే ఏమైతుందో ఎరకనా అరే మంచేరియా నా బాగా సంపాదించుకో టక్క టక్క శాంక్షన్ అయితే నేను చెప్పింది బడ్జెట్ మీ వల్ల అవుతుందా లేదా చెప్పండి 
లేదని నేను చూసుకుంటాను ఏమంటారు ఇంకా ఒకే వారంలో నేను ఏం చేంజ్ అయితే కోరుకుంటున్నాను అది నా కళ్ళకు అన్న అందరి నోట్ అలా కేక్ పెడుతుండు నా నోట్ లో కూడా పెడతాను అంట బాగాలేదా ఆల్రెడీ కూడా పెట్టింది కదా అన్న మీరందరూ నా వల్లే కదా గెలిచారు అయితే నేనే తినాలి ఏంటి ఓడిపోయిన వాళ్ళంతా వచ్చారు మిమ్మల్ని రా పొరంబోకు వెదవల్లా నేను ఇచ్చిన డబ్బులు కరెక్ట్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారా చేసినా నువ్వు చెప్పినట్టే అందరికి పంచినాపురి అవునా సగం మనోళ్ళకి సగం ప్రజలకి పెంచి ఓడిపోయాం చెప్పేవాడి బలం ఎదుటి వాడికి నిజం తెలియనంత వరకే రా గుణశేఖర్ ఒక్కసారి తెలిసిందనుకో నిన్ను కుక్క కన్నా హీనంగా చూస్తాడు నాకు ఒక పర్మిషన్ కావాలి కార్పొరేటర్ ని మట్ట తీయాలని న్యూస్ క్రియేట్ చేసే లెవెల్లో నువ్వు లేవు నేను చెప్పింది మాత్రమే చేయాలి గుణశేఖర్ యాభై సీట్లు మనం ఓడిపోయాం అందులో తొమ్మిది మంది ఇండిపెండెంట్లు ఆ రాఘవతో మాట్లాడి మన పార్టీలో చేరమన్న ఏంటవి ఇక్కడ మొత్తం తొమ్మిది వేల ఇరవై ఒక్క ఫ్యామిలీలు ఉన్నాయి ఒక్కొక్కళ్ళకు ఉన్న ప్రాబ్లం కనుక్కొని సాల్వ్ చేయడానికి తొమ్మిది వేల ఇరవై ఒక్క ఫైల్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఒక్కో ఫ్యామిలీని మీట్ చేసా అది అసలు పాసిబుల్ అవుతుందా వాళ్ళు ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పడం మొదలు పెడితే ఐదు నిమిషాలు ఏంటి ఐదు గంటలు కూడా సరిపోదు ఏమంటారు టైలర్ గారు ఇంతకు ముందున్న కార్పొరేటర్ జూబ్లీస్ లో బాగా కట్టాడు ఏడు కడతాడు ఈ ఏరియాలో ఉన్న ప్రజల ప్రాబ్లమ్స్ ఎందుకు తెలుసుకోవడానికి చిన్న సర్వే చేస్తున్నాను మీ ఇంట్లో గాని బయట గాని ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే చెప్పండి సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను మా ఇంట్లో మస్తు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి సార్ అవన్నీ మీకు చెప్పాలంటే ఏం కావాలయ్యా మీకు ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో చెప్తే మాకున్న ప్రాబ్లమే ఇప్పుడు నీలాగా ఇంతకు ముందు ఉన్న వాళ్ళు నువ్వు కరెక్ట్ గా ఉండు అన్ని కరెక్ట్ గా ఉంటాయి అయినా ఈ మధ్య నువ్వు కరెక్ట్ గా ఉంటావని నాకు నమ్మకం లేదు మీరు ఈ ఏరియాలో ఏమన్నా మార్చాలనుకుంటున్నారా మీ ఇంట్లో ఎవరికైనా ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నాయా మీ కుటుంబాన్ని నడిపేది సంపాదన మీకు వస్తుంది మీ జాతి సమోసాలు అమ్ముకుని ఎట్లా బతుకుతున్నా మీ రౌడీగా వచ్చేసే మామూలుగా పడితే పోలీసులు జతం అంటే వాళ్ళు ఇళ్ళ కట్టే కోడగా పడితే ఏం చేయాలో అర్థమైతే లేదు ముందు జాత నువ్వు దీన్ని మార్చాలే బిడ్డా ఆ ఇంటి సమస్యలు అనడానికి నువ్వెవడో మా పార్టీ వాళ్ళు నీ మీద మస్తు గుస్సు అవుతున్నారు అలా చేసి పని లేక గట్ల అరుతుండు మీ కాలు మొక్కని ఏదైనా పని ఉంటే చూపించండి సారు నిజం చెప్పాలంటే నాకు లోపల కాలిపోతుంది కూరగాయలు అప్పుడే వేసేసి ఉండాల్సింది అనవసరంగా వదిలేసిండ్రు నువ్వు బతికిపోయినావు సరే జరిగింది జరిగిపోయింది ఇప్పుడు నువ్వేం చేస్తావంటే వెంటనే మా పార్టీలోకి వచ్చాయి పెద్ద ఆయన కూడా గదే కోరుకుంటుండు పార్టీ కోసం అందరం కలిసి పనిచేద్దాం మంచి ఫ్యూచర్ మస్తు కమాయించవచ్చు వద్దు సార్ నేను ఒంటరిగానే వర్క్ చేస్తాను ఒంటరిగానా ఒంటరిగా అంటే సింగిల్ గా సింగిల్ గా సచ్చిపోతావు కుక్క సాగు సస్తావు ఒక కార్పొరేటర్ ఆఫీస్కి వచ్చి ఒక ఎక్స్ కార్పొరేటర్ యాక్టివ్ కార్పొరేటర్ ని బెదిరిస్తే సెక్షన్ ఫైవ్ నాట్ సిక్స్ వన్ సెక్షన్ ఫైవ్ నాట్ సిక్స్ టూ కింద లోపల తీసుకెళ్లి పడేస్తారు కెమెరా అందులో వీడియో మాత్రం పెట్టారు ఆడియో కూడా రికార్డ్ అవుతుంది నేను కార్పొరేటర్ ఉన్నప్పుడు అసలు కెమెరాలో పెట్టలే ఎందుకంటే నేను చేసే అన్ని గలిసి పనిలేగా అయితే నీ సమాధానం సమాధానం ఒకటే రహదారి నాకు ఇది అట్లే చెప్పేమంటావా నేను చెప్పేది కూడా కలిపి చెప్పండి స్కూల్కి వెళ్లే పిల్లల దగ్గర నుండి కాలేజ్కి వెళ్లే పిల్లల వరకు అందరి చేతుల్లో గంజాయి ఈ వాడికి మాత్రమే కాదు మొత్తం అన్ని వాటికి కలిపి మీకు సంబంధించిన మనుషులే గంజాయి సప్లై చేస్తున్నారని నాకు తెలుసు మీరు అనుకుంటే నేను స్టాప్ చేయొచ్చు మిగతా వార్డ్స్ లో స్టాప్ చేయమనేది నేను చేసే రిక్వెస్ట్ నా వార్డ్ లో స్టాప్ చేయమనేది నేను ఇచ్చే ఆర్డర్ ఎవరి మీద ఆర్డర్ లేస్తున్నావు ఎవరితో పెట్టు నా ఏరియా నేను నాటి నిత్రం చంపేస్తా నిన్ను ఆర్డర్ లేస్తున్నాడు ఆర్డర్ సార్ చెప్పులు వేసుకోలేదు ఆఫీస్ కు వచ్చేటప్పుడు ఆయన చెప్పులు వేసుకోరు అంత భక్తి అలాంటి ఓడించావు కదరా నువ్వు పాపి ఇది ఆఫీసే కానీ చెప్పులు వేసుకుని రావచ్చు వెళ్లే తారీ శుభ్రంగా ఉంటే చెప్పులే అవసరం లేదు 
అన్నా కాలేజ్ కి వచ్చేసాను క్లాస్ కి వచ్చేసాను అయ్యో సార్ వస్తారు బాయ్ 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 కాలేజ్ వెళ్ళలేదే వెళ్ళలేదు ఇప్పుడు ఏంటి వెళ్ళి చదువుకో వెళ్ళ వయసులే నేను చదువుకోను ఏం చేస్తా మీ నాతో మాట్లాడాలి వెళ్ళి తీసుకురా ఏం మాట్లాడాలి ఏది మాట్లాడు ముందా చేయి సరిగ్గా నుంచి తీసేనా తీసే తీసేనా ఎంత క్లీన్ గా పెట్టాడు చూడండి ఇంతకన్నా ఎవరైనా క్లీన్ గా చేయగలరా సార్ అబ్దోలా మెరిసిపోతుంది నా మొహం కూడా కనబడుతుంది ఏంటి సార్ కంపు కొడుతుందా గెలవక ముందు అది బాగాలేదు ఇది బాగాలేదు అది చేస్తాను ఇది చేస్తానని పేపర్లు పట్టుకుని హీరో లాగా పోసు కొట్టారు మరి ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడకుండా నిలబడ్డా చిన్న జపాన్ లా మారుస్తాను చిన్న సింగపూర్ లా మారుస్తానని ఇప్పుడు చూడండి చిన్న శ్మశానాల్లో మార్చేశారు రోడ్డు చివర ఆరు ఇంచులు ఉంది మధ్యలో మూడు ఇంచులే ఉంది చూసారా సార్ ఇంజనీర్ పని రోడ్ ని ఎత్తు పొలాలుగా ఎలా కట్టాడో ట్రాఫిక్ కూడా పాస్ అయ్యి ఉంటాడు సార్ పాపం సార్ కుటుంబరా తను చదువుకోలేదని చెప్పి మోసం చేశాడు సార్ ఆ ఇంజనీర్ కార్పొరేటర్ సార్ మీ టైం బాగుంది వర్షాలు బాగా పడుతున్నాయి ఇక నుంచి హైదరాబాద్ సిటీలో వాటర్ ప్రాబ్లమ్ ఉండదు ఏం సార్ ఫోన్ చేస్తారా మాట్లాడు ఏం మాట్లాడుతున్నాతో మీ ముగ్గురు మీద చాలా కోపంగా ఉన్నాను ఎందుకు ఏం మాట్లాడుతానా సార్ ఏంటా ఈ రోడ్డు ఏం రోడ్ ఇది అక్కడ ఆరు ఇంచులు ఉంది ఇక్కడ మూడు ఇంచులు ఉంది ఏ వేసావు ఐదు లక్షల కట్ అవుతుందా ఇచ్చగల ఐదు లక్షల కమిషన్ ఇవ్వాలని చెప్పి కమిషన్ ఇవ్వకూడదనే కదా నీకు కట్ చేయకుండా ఇచ్చింది అలా మీరు కట్ చేయకుండా ఇచ్చారు వేరే వాళ్ళు ఊరుకుంటారా ఐదులో మూడు అలాగే ఇచ్చినా రెండుతో రోడ్ వేసిన గిట్లానే ఉంటుంది ఇదంతా ఒక సిస్టమ్ పనులు ఇలాగే జరుగుతాయి హలో సార్ నేను విజయ రాఘవన్ మాట్లాడుతున్నాను ఇక్కడ మా కాంట్రాక్టర్స్ ఎవరు సరిగ్గా పనిచేయట్లేదు సార్ వీళ్ళు సరిగ్గా ఉంటేనే ప్రజలకు నా మీద నమ్మకం వస్తుంది అదే కాదు నీళ్లు చెత్త రోడ్లు పీడబ్ల్యూడి పనులు స్లమ్ బోర్డ్ క్లియరెన్స్ అన్ని పెండింగ్ లో ఉన్నాయి మీరు కొంచెం చెప్తే ఇవన్నీ క్లియర్ అవుతాయి ప్లీజ్ సార్ నువ్వు మా పార్టీలో ఎప్పుడు జరుగుతున్నావు ఇక్కడ ఒక లెవెల్ కి మారిస్తేనే ప్రజలు నన్ను నమ్ముతారు దాని తర్వాత నేను ఏ పార్టీలో ఉన్నా వాళ్ళు నాతో పాటు వస్తారు తొందరలో వస్తా సరే చూద్దాం ఎవరైతే ఇండిపెండెంట్ కార్పొరేటర్ విజయ రాఘవన్ ఏంటంటా రాజకీయ నాయకుడు మారుతున్నాడు రిక్వెస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ డాక్టర్ నా హోటల్ మెడికల్ హెల్ప్ లేక చాలా మంది చనిపోయారు వాళ్ళు చనిపోయాక ఏదో ప్రాబ్లం ఉందని తెలిసింది ముందే చెక్ చేసింది చాలా మంది కాపాడారు మీరు అందరినీ చెక్ చేసి ప్రతి ఇంటి రిపోర్ట్ నాకు ఇవ్వండి దాంతో ఎవరెవరు ఆరోగ్యంగా లేదో తెలుస్తుంది దానికి ఏం కావాలన్నా మా వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారు గవర్నమెంట్ కాలనీని రాష్ట్రంలోనే ఉత్తమ వార్డ్ గా గవర్నర్ ఎంపిక చేశారు ఈ విషయాన్ని తనే స్వయంగా తన ట్విట్టర్ ద్వారా తెలియజేశారు నేనెప్పుడో వాడిని కుక్కను కొట్టినట్టు కొట్టాను కానీ చంపకుండా వదిలేశాను నువ్వు వాడిని కొట్టిన న్యూస్ కంటే వాడు నిన్ను కొట్టిన న్యూస్ బ్రేకింగ్ న్యూస్ అయింది కరెక్ట్ గుణశేఖర్ మీరు ఇప్పుడు వాడిని వేసేసారంటే ఆ ఏరియాలో ఈ జన్మకి నువ్వే కాదు మన పార్టీ వాళ్ళు ఇంకెవ్వరు ఆ ఏరియాలో గెలవలేదు వాడు వాటిని పొగిడి ట్విట్టర్ లో పెట్టిందని పొరగా చెప్తున్నారు మీకు అవునా నాకు అట్లే ఉంది నాకు కూడా సేమ్ ఫీలింగ్ అన్న దాని పేరు ఈర్ష అంటే కెట్టగా చెప్పిన గవర్నర్ ప్లాన్లన్నీ 
ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಲ್ ಇಂಕೋ ವಿಷಯ ಚಪ್ಪನ ಗೌರ್ನರ್ ಅದನ್ನ ಕಲವಡಾನಿಕೆ ರೇಪ್ ವಸ್ತುನಾಡು ಮೀಲಾಗೆ ಪ್ರಜಲ ಕೋಶನ್ ಕಷ್ಟಪಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ದೋನೋ ಮಿಲ್ಕೆ ಕಾಮ್ ಕರ್ಸಕ್ತೆ ಸೆಂಟರ್ ಲೋ ವಾಳ ರೂಲಿಂಗ್ ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಮೀಗು ಪೂರ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟಿ ಮೀರ್ ಅಡಿಗೆ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫರ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಬ್ ಮಿಲ್ ಜಾಯ್ ಅಡ್ಡು ಲೇಕುಂಡಾ ಪ್ರಜಲಕಿ ಮೀರು ಬಾಗ ಸೇವ ಚೇಯಚ್ಚು ಏಕ ಬಾರ್ ಸೋಚಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಜಯ ರಾಘವ್ ಇಪ್ಪುಡು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕುಳ ಮಾರಿಪೋಯಾಡು ಇದು ಗೊತ್ತಾತ ಇಂಟಿಕಾಗಿ ಮನ ಚೇಸಿ ಪನಿ ಬಟ್ಟೆ ಮನಕೊಸ್ತಿ ತಾಹಕ ಪುಟ್ಟು ಕತುಕ ಮೈಂಟ್ ಯು ಫ್ರೀ ಕಿಪ್ ಡಿ ವಾಟ್ಸ್ ಸರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸರ್ ಅಗಿರಾಜ್ ಗರ್ ಸರ್ 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 ಐ ಪಾರ್ಟಿ ಕೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸರ್ ಐ ನಚ್ಚಿರಪ್ಪ ಮೀರ ಸೀಟ್ ಲೋ ಕೂರ್ಚೋ ಸರ್ ಐ ಕೆ ನಚ್ಚದು ಮೀರಿ ಚೇರ್ ಲೋ ಇಕ್ಕಡ ಕೂರ್ಚೋಣ ಸರ್ ಐ ನಾ ಚೇರ್ ಲೋ ಅಕ್ಕಡ ಕೂರ್ಚೋಡ ಸರ್ ಎಂದಕಂತೆ ಬಾತ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉನ್ನಪ್ಪು ಇಲಾನೆ ಸರ್ ಕೂರ್ಚನೇವರು ಐ ಕೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಫಿ ಅಂಡ್ ಇಷ್ಟ ಸರ್ ನೀ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಫಿ ತೀಸ್ಕೊಸ್ತಾನ ಕೊಂಚೇ ಜಾತ್ ಕೊಂಡ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ತಮಿಳು ಚಪ್ಪಂಡಿ ಸರ್ ಚುಟ್ಟುಪಕ್ಕಲ ವಾತಾವರಣ ಚಪ್ತುಂದಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಪನ್ ಚೇಸ್ತುನ್ನಾವ ನೀ ನೀವು ಎವ್ವರಿಗೆ ನಚ್ಚಲ್ಲ ಕಾನಿ ನಾಕು ನಚ್ಚ ಅಂದಕೇ ನೇನೇ ವಚ್ಚನು ಮಾ ಪಾರ್ಟಿ ರೊಂಬ ಪೆರಿಯ ಕಚ್ಚಿ ಪೆರಿಯ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸೆಂಟರ್ ವರಿಕಂ ಪವರ್ ಇರ್ಕು ಉಲಗ ಫುಲ್ ಆಲಂಗ ಇರ್ಕಂಗ ನೀ ಕೇನ್ ಚೇಯಲ್ ಅಂತಿಸ್ತೇ ಅದಿ ಚೈ ಕೇನ್ ಚೇಲ್ ಸರ್ ಇಪ್ಪಡ್ ನೋ ಏನ್ ಚೇಸ್ತುನೋ ಅದಿ ಮಾತೋ ಕಲ್ಸಿ ಚೈ ಈ ಏರಿಯಾ ಲೋ ನೀ ಕಿ ಪೆತ್ತ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ತಾನ ಪ್ಲೇಸ್ ಸರ್ ನೀಲಾಗೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಬಾಲ್ ಕೂಡ ಅಡಗ ನೆನ್ ವಾಟರ್ ಕೌಂಟರ್ ನೇ ನೆನ್ ಅರ್ಕುಂದ ಚೇಲೆ ಪೋತನನ ಇಪ್ಪಡ್ ಮೀ ಪಾರ್ಟಿನೋ ಲೇದ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಲೋ ಚೇತೆ ತಕ್ಕೆಟ್ಲು ಕೂಚುನಟ್ಟುತೆ ತಕ್ಕೆಟ್ಲು ಕೂಚುಂಟನೆ ತೆಲಿಸ್ತಂದಿ ತಂಡು ನೀ ವೇಟ್ ಎಂತೋ ತಕ್ಕೆಟ್ಲು ಕೂಚೋಟ ನಾ ಪಣಿ ಕಾದು ಮುಲ್ಲು ದಗ್ಗ ನಿಚೋಲಿ ಜನಾಲ್ ಚೂಟ ನಾಕ ಇಷ್ಟ ಮುಲ್ಲು ಕೂಚುಕನ ಪುಣ್ಣ ಪೇಸನ ನೇನ ಕಣ್ಣಿಚೆ ಬಾಲೆ ಸೇಗನ್ನ ಏದೋ ಒಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ನಿಚೋವಲಿ ತಂಡು ಸೆಂಟರ್ ಲೋ ನಿಚೋವಲೆನೆ ಅನುಕುಂಟೇ ರೆಂಡು ಪಕ್ಕಲ ನುಂಚಿ ನಾಲಿಗಿ ಪೋತ ಮೀ ಪಾರ್ಟಿ ಲೋಕ ರಾವಲ ಅನುಕುಂಟಪ್ಪು ಖಚಿತಂಗ ವಸ್ತಾನ ನಾ ಕೊಂಚ ಟೈಮ್ ಇಗೊಂಡೆ ಮೀರು ಚಡಿಗನಂದು ಚಾಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಊರ್ಕೆ ಚಿರಾಕ ಪೆಟ್ಟೆ ವಾಡ್ನೆ ಪಟ್ಕೊನ್ ಕೊಟ್ಟಡಂ ಬ್ಲಡಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅದಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಐ ಡೂ ದಟ್ ಇಂತವರೆಗೂ ನೀನು ಎಕ್ಕಡಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಏ ಮಡಿಗಿನ ಅದಿ ವೆಂಟನೆ ಲೇದ ಕಷ್ಟ ಆಲಸ್ಯಂಗ ಜರಗೇದಿ ಕಾನಿ ನೀ ವಿಷಯಂ ಲೋ ನೋ ಆ ರೆಂಡಿಟಿ ನೀ ದಟೆಸ್ ಯೋ ಯೋರ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಸರ್ ಹ್ಮ್ ಒಕ ಚಿನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಸರ್ ಇಂಕೆನ್ನಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಲ್ ಕಾವಲ ಮನಿಕೋ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫೀಸ್ ಲೋ ಒಕ ಒನ್ ಮಂತ್ ಮುಂಚಿ ಚಾಲ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೊಂಚಂ ಮೀ ಪವರ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಓ ಐದು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೆ ಚಾಲ ಬಾಂಡ್ ಮೇನ ಚೆಪ್ಪತಾ ತಂಡು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಗಾರ್ ಅಸ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ಯೋರಣ್ಣ 
ఇక్కడ నుండి ఈ ఏరియాలో నువ్వు కేలవడం మీ కష్టం అట్లాంటినావు ఎప్పటి నుండి ఈ ఏరియాలో నువ్వు పుట్టినప్పుడు సంధి రేతంలో ఏం సార్ ఇతను తెలుసా మాజీ కార్పొరేటర్ నీ దగ్గర ఇతను నంబర్ ఉందా పోయిన సార్ ఎలక్షన్స్ లో చూసే అతన్ని మళ్ళీ ఇప్పుడే చూడటం విజయ రాఘవన్ నంబర్ డబల్ నైన్ సిక్స్ త్రీ సెవెన్ డబల్ వన్ సెవెన్ ఎయిట్ సార్ నెంబర్ అర్థమైందా ఏం తొందో ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు గ్రౌండ్ కి జిమ్ ఎక్విప్మెంట్ వచ్చిందట చెక్ చేయడానికి వెళ్తున్నావు రా ఈ అన్న కాలు డ్రాప్ చేస్తాడు లేదన్నా ఏ తొందో నేను నడుచుకుంటూ వెళ్తేనే ప్రజల్ని చూడొచ్చు ఇతను పార్టీ చెప్పిన పని మాత్రమే చేయాలి చెప్పింది మాత్రమే చేయాలంటే ఏందన్న పార్టీలో చెప్పింది చెయ్యంటే ఇంకా డమ్మి అని అర్థం మీరు చెప్పారని విజయరాఘవ్ అడిగిన ఏడు స్కీములు శాంక్షన్ చేసేసాను అతను మళ్ళీ ముప్పై ఆరు స్కీములు తీసుకొచ్చి నా ముందు పెట్టాడు మేయర్ కుండే పవర్ ఏంటో నాకే నేర్పిస్తున్నాడు ఇక్కడ ఒక్కో స్కీమ్ కు ఒక్కో రేట్ ఉండదు మీరేంటి వాడు చెప్పిన ప్రతి దాన్ని ఓకే చేసేయమన్నారంట స్లమ్ బోర్డ్ న్యూ ప్రాజెక్ట్ పర్మిషన్ అన్ని ఆపేయండి ఎన్జిఓ కార్పొరేట్ తో టైఎఫ్ అయ్యే స్కాములు చేస్తున్నాడని సభలో కార్నర్ చేయండి అపోజిషన్ పార్టీలో ఉన్న మన ఫ్రెండ్స్ కి చెప్పేవాడిని రెచ్చగొట్టించండి మనం తప్ప వాడికి హెల్ప్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు లేరని వాడికి బాగా తెలియాలి ఇప్పుడు వాడిని ఎవరు కాపాడుతారో నేను చూస్తా అందరూ నీ మీద చాలా గుస్సతోనున్నారు డే ఫ్రైడే టెన్ జీరో ఫైవ్ అవర్స్ లెట్ అస్ స్టార్ట్ ద డిబేట్ విత్ డిగ్నిఫైడ్ మేనర్ రఘవన్ నువ్వు ఎక్కువ ఓవరాక్షన్ చేస్తే ఏ ఏంటి విజయ రాఘవ ఎన్జిఓస్ తో టైఅప్ అయిపోయి బాగా కమిషన్ కొట్టేసావని నీ మీద కంప్లైంట్ వచ్చింది రెండు పార్టీల మెంబర్స్ దగ్గర నుంచి కంప్లైంట్ వచ్చింది మరి మీరేమో నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ కి ప్లాన్ ఇచ్చారు తమడు మాట్లాడుకుందామా విసిరుకుందామా ఇక్కడ పెట్టుకుందామా బయట పెట్టుకుందామా ఏంట్రా చూస్తున్నావు దగ్గర వచ్చిపోయావుగా ఇప్పుడు సమాధానం చెప్పు ఏంటి సమాధానం చెప్పు అడుగులో నా అడుగు వెయ్యి ప్రజలందరూ ఒకటేనని చెబుతూ సమిదెలాగా వెలుగు నువ్వు పేదరికాన్ని తరిమి వేస్తూ విద్య అనే మొక్క నాటరా జ్ఞానమై పెరుగుతుందది ముప్పై ఏళ్ల క్రితం మీరు మీ పార్టీ పెట్టేటప్పుడు ఇదే మీ స్లోగన్ అని చెప్పారు ఇప్పుడు మారిపోయిందా పేదవాడి పేదరికాన్ని తరిమేశారా విద్యార్థులందరికీ ఒకేలా విద్యను అందించారా గవర్నమెంట్ కాలనీ నా బాండ్ ఎంత మంచి మనసు వాళ్ళ దగ్గర ఏమీ లేకపోయినా సాయం చేయాలనే తపన ఉంది కానీ డెబ్బై శాతం యువతకు అక్కడ ఉద్యోగాలు లేవు చదువుకోని ఎదగాలనుకున్న పిల్లలు పేదరికం వల్ల చదువుకోలేకపోతున్నారు ఆకలి అంత తిండి లేదు నీళ్లు లేదు ఇవన్నీ నా ముందున్న వాళ్ళు మార్చలేదు ఏ వాళ్ళ వల్ల కాలేదా లేక చేస్తే వాళ్ళలో ఆలోచించే శక్తి మొదలవుతుందా మీ ఎవరికి ఓట్లు రావని ఎలక్షన్ అప్పుడు మీరు ఇచ్చే ఐదు వేలకి పదివేలకి చేతులు చాపి నిచ్చోవాలని మీరు వాళ్ళని పేదవాళ్లలాగే ఉంచేశారు నా వార్డులో ఇంతకు ముందు నాలుగు వేల మూడు వందల నలభై ఎనిమిది మంది పని లేకుండా ఉండేవాళ్ళు నేను కార్పొరేటర్ అయిన ఒకే ఒక్క సంవత్సరంలో నూట ఎనభై ఐదు మంది మాత్రమే నిరుద్యోగులు ఉన్నారు ఆ లెక్క కూడా త్వరలో తగ్గిపోతుంది ఇంతకు ముందు పదిహేను శాతం మంది మాత్రమే ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేశారు కానీ ఇప్పుడు స్కూల్కి వెళ్ళని స్టూడెంట్స్ లేరు ఫెయిల్ అవుతున్న స్టూడెంట్స్ కూడా లేరు నా ఏరియాలో ఉన్న తొమ్మిది వేల ఇరవై ఒక్క కుటుంబాలకు ఈ ఒక్క సంవత్సరంలోనే ఇరవై శాతం ఆదాయం పెరిగింది ఒక వార్డ్ లోనో ఒక డిస్ట్రిక్ట్ లోనో ఒక స్టేట్ లోనో లేక కంట్రీలోనో ఒక్క పేదవాడున్నా సరే 
మనం ఇంకా వెనకబడి ఉన్నట్టే ఏంటి మార్చేస్తాను మార్చేస్తాను తగిన ఇచ్చిపోతారు ఏం చేసేది కూడా జాన్ కోసమే నువ్వు ఒక్కడమే కాదు సర్వే నంబర్ ఏడు వందల ముప్పై నార్త్ ఈస్ట్ అత్తాపూర్ రోడ్ నుండి మెహదీపట్నం రోడ్ వరకు దాన్ని ఆనుకొని వెళ్తున్న కాలువని సంవత్సరం నుంచి క్లీన్ చేయలేదు కానీ దాన్ని క్లీన్ చేస్తున్నట్టు ఆరు సార్లు డబ్బులు సాంక్షన్ అలా ఎవరో ఒకరు చేసి ఉంటారు అది అడ్డం పెట్టుకుని అంతా కట్టావు నువ్వు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని మాట్లాడు నువ్వు ఆ కాలువ ఉండేది అరవై ఒకటో వాడు దాని కార్పొరేటర్ మిస్టర్ పరంతామయ్య అది నువ్వే నీ డెవలప్మెంట్ ఎలా ఉందో మీ బాటి నడుకు నా దెబ్బ ఎలా ఉంటుందో నీ బాండ్ నడుక గెలవక ముందు అత్తింట్లో ఉన్న ఒకడు కార్పొరేటర్ అయిన తర్వాత పది ఇళ్ళు రెండు గెస్ట్ హౌస్ లు రెండు బిఎండబ్ల్యూ ఒక ఫార్చునర్ పది ఇనోవా కార్లు డైలీ ముప్పై మందికి భోజనం బేటా అని గెలా సంపాదిస్తాడు జీతమే లేని ఒక కార్పొరేటర్ సీట్ కి ఒక పార్టీ ఒక కోటి తీసుకొని సీట్ ఇస్తుంది ఒక లక్ష జీతం ఉన్న ఎమ్మెల్యే సీట్ కి పదిహేను కోట్లు ఎంపీకి ఇరవై ఐదు కోట్లు మొత్తం ఎన్ని వేల కోట్లు వీళ్ళందరూ గెలిచొచ్చి ఇక్కడ ఏం పీకు తినాలో అందరికి దర్శ చేయట సారీ ఆనరబుల్ మేయర్ మీరు కూడా ఈ సీటు కి ఎన్ని కోట్లు ఇచ్చారో నాకు తెలుసు యు హ్ నో రైట్ టు స్టాప్ మీ ప్రతిసారి ప్రజలు ఒకళ్ళని గెలిపించి వాళ్ళు ఓడిపోతున్నారు అందరం పాపం చేస్తున్నాం మనందరం పాపం చేస్తున్నాం ఆనరబుల్ మేయర్ ద్రోహం పచ్చి ద్రోహం మారాలి ఇది మార్చాలి ఎంత డబ్బు శాంక్షన్ అవుతుందో అదంతా ప్రజలకు అందుతుందా ఈ ప్రపంచంలోనే మంచి సేవ ప్రజా సేవ ప్రజల్ని కాపాడడానికి దేవుడు అవతారం ఎత్తి వస్తాడో లేదో తెలీదు కానీ మనం అనుకుంటే కాపాడచ్చు అన్నిటినీ మార్చొచ్చు నా వార్డులాగా ఒక రోజు సిటీనే మార్చొచ్చు అప్పుడు దేశమే మారుతుంది మారుతుంది మార్చాలి థ్యాంక్స్ ఫర్ అలవింగ్ మై వర్డ్స్ ఆనరబుల్ మేయర్ ప్లీజ్ యాక్సెప్ట్ మై రిక్వెస్ట్ ఆన్ మై వాట్స్ డెవలప్మెంట్ థ్యాంక్ యూ హానరబుల్ మేయర్ అతను ఎప్పటి వరకు ఆవేశంగా మాట్లాడాడు కదా ఎస్ మేయర్ అవన్నీ రికార్డ్ అయ్యి ఉంటాయి డిలీట్ చేసి ఓకే మేయర్ అయిపోవాలి మీరు ఇచ్చిన టెండర్ ని కరెక్ట్ చేసి మెయిల్ చేశాను చెక్ చేశారా సార్ మేము చెక్ చేసే తీసుకొచ్చినాం సార్ పర్వాలేదే తొందరగా అర్థం చేసుకున్నారు ఏంటిది సార్ ఆ వచ్చాం సార్ సార్ భగీరథ గారు తమ్ముడు మా పార్టీలోకి రమ్మన్నాను నువ్వు వెళ్ళమా నువ్వు నాకు నచ్చావు తమ్ముడు కానీ నువ్వు కార్పొరేటర్ గా నచ్చట్లే అందుకే నీ ముందు ఒక రిసిగ్నేషన్ లెటర్ పెట్టా సైన్ చేసే తమ్ముడు ఎవరు మీ లోపలికి పంపించొద్దాం ఏంటి అరుణ్ కుమార్ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఫోన్లు వస్తున్నాయి నీ కొడుకుని ఎక్కడికి పంపించారు కార్పొరేటర్ అయ్యాడంటగా వాడికి మా నేతలకు పని అప్పు చెప్పాను నేను పూర్తిగా కాల్చకుండా వదిలిపెట్టారు మంచి పనుడు ఏం చేస్తాడో తెలుసా కాలిన తర్వాత ఊపిరి ఉందా లేదా అని పొడిచి మరీ చూస్తాడు సైన్ చేసే తమ్ముడు ఇలాంటి చీప్ పాలిటిక్స్ అంతా వదిలి చాలా రోజులైతే తమ్ముడు నేను ఒక పద్ధతిగా వెళ్తున్నాను మళ్ళీ నన్ను బాధదారికి తీసుకురాకు ఇప్పుడు నువ్వు రాజీనామా చేస్తున్నట్టు ఒక వీడియో తీసి జోనల్ మేనేజర్ చైర్మన్ అందరికి పంపు ఆడదానివైపు టేసా సరే వచ్చావా మగాడు చెప్పింది చేసావా డబ్బులు సంపాదించావా అన్నట్టుంటే పెద్ద మేడలో ఉండేదానివి కానీ ఇప్పుడు నువ్వెంత పోరాడినా సరే మా మగాళ్లతో గెలవలేవు పైగా ఒళ్ళంతా కాలిపోయింది ఎవడన్నా చూస్తాడా నేను ఇప్పుడు ఆడదానితో ఎలా మాట్లాడాలో తెలియని నువ్వు మగాడివి కాత నీ అంత చూడకుండా నేను సైన్ పెట్టండి సార్
ఉంది కొట్టారు నువ్వు రిజైన్ చేశాను తెలిసాక వెళ్ళిపోయారు రాఘవా ఫోన్ తర్వాత మాట్లాడచ్చు కదా సరేరా నేను ఇప్పుడు బయలుదేరుతున్నాను పొద్దునే కలుస్తాను సరే రాఘవా అమ్మ చాపెడతా చెప్పినా గెలిసి వచ్చినప్పుడే వాడిని పట్టుకుని కస కస పొడిచి వాడిని ముక్కలు ముక్కలుగా చేసి వాడి కడుపులో ఉన్న పేగులు తీసి నీకు మాలగా వేస్తా పర్మిషన్ ఇవ్వు అని కానీ నువ్వు నేను చెప్పింది మాత్రమే మోసుకొని చెయ్యి అన్నావు ఏమైంది వాడిని ఎందుకు రా టచ్ చేశావు ఏం పీకడానికి టచ్ చేశావు నన్ను అడగకుండా సిటీలో ఏది కదలకూడదని తెలీదా నీకు రే నేను రాజకీయ నాయకుడినిరా ఏది ఎప్పుడు చేయాలో నాకు బాగా తెలుసురా నీకేం తెలుసు రా రాజకీయం గురించి నువ్వు ఆఫ్ట్రాల్ తుప్పు పట్టిన కత్తి పట్టుకుని రౌడి యదవి న్యాయంగా ఉండేవాళ్ళకి అవకాశం దొరకదా అమ్మా తప్పు చేసేవాళ్లే సందర్భాన్ని అవకాశాన్ని వెలగట్టికొంటారు 
కాని ఎంత కష్టం వచ్చినా న్యాయంగా ఉన్న వాళ్ళకి అవకాశమే వెతుక్కుంటూ వస్తుంది నాకు దొరికిన అవకాశమే నువ్వు నీకు ఒక రోజు వస్తుంది మల్కాజ్గిరిన సారి కూడా ఓడిపోయాం ముఖ్యమైన ఈసారి మల్కాజ్గిరి నియోజకవర్గంలో ప్రసాదం సెలెక్ట్ చేస్తే బాగుంటుందండి ఆ నియోజకవర్గంలో మనకు అంత మంచి పేరు లేదు విజయ రాఘవన్ ఇండియాలోనే బెస్ట్ వార్డ్ విన్నర్ విజయ రాఘవన్ కి కాచుకోటగా నిలిచిన కాలనీ బెస్ట్ కార్పొరేటర్ ఈ నియోజకవర్గంలో మన క్యాండిడేట్ గెలవాలంటే ఇతని ఎలక్షన్స్ లో నుంచుకోడదు ఎందుకంటే ఇతనికి మంచి పేరు ఉందని మన ఐటీ బింగ్ సర్వే కూడా చెప్పారు మీరు అన్నట్టు అతను నిలబడితే మనం ఖచ్చితంగా ఓడిపోతాం సార్ అతనికి మన పార్టీకి కొన్ని గొడవలు ఉన్నాయి అతని కార్పొరేటర్ పోస్ట్ నుంచి రిజైన్ చేయించు చూడు భగీరథ వాడితో మాట్లాడి స్టాప్ చేయించు వాడు ఎలక్షన్స్ లో నుంచుకోడదు నిన్ను కార్పొరేటర్ గా తప్పిస్తే పై ఎమ్మెల్యేగా నుంచి నీ నిర్ణయాన్ని మార్చుకుంటే బాగుంటుంది తమ్ముడు ఇదిగో జూబ్లీ హిల్స్ లో సన్ రైజ్ సన్ సెట్ రెండు కనిపించేలాగా ఒక విల్ల ఆరు కోట్లు మీరు రెస్ట్ తీసుకోవడానికి శంషాబాద్ లో ఫామ్ హౌస్ పాతిక కోట్లు ఇంకా మూడు కోట్లు క్యాష్ మీ ఫ్యూచర్ కోసం ఒక చిన్న గిఫ్ట్ ఎలక్షన్ నుంచి తప్పుకో తమ్ముడు నాకు తెలుసు నీ గురించి నీ రక్తంలోనే ధర్మం న్యాయం ఉన్నాయని ఇంకా నువ్వు వాటిని లోపలే దాచుకుంటే నీ రక్తాన్ని కళ్ళ చూడాల్సి వస్తుంది న్యాయంగా ఉండడం ఒక పెద్ద తప్పు న్యాయంగా ఉండడం తప్పైతే ఆ తప్పు నేను మళ్లీ మళ్లీ చేస్తాను నీ ధర్మము న్యాయము బయటికి పారబోతున్నాయి ఇప్పుడు నేనెక్కడ ఎలక్షన్ లో నించోనని సంతకం పెట్టు నేను చాలా హత్యలు చేసే విజయరాఘవ నీకు ఆప్షన్ లేదు కుదరదు అని చెప్పావంటే మీ ఇద్దరిని ఆల్రెడీ సగం కాలిపోయిన మీ అమ్మని ముగ్గురిని నెక్స్ట్ పది సెకండ్ లో చంపేస్తాను సాయిన్ దిస్ గాడ్ ఎ పేపర్ అండ్ గెట్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద పాలిటిక్స్ చెప్పిన విధవా నువ్వు తమ్ముళ్ళు అంతేరా నీ సంగతి తర్వాత చెప్తా ఫ్రంట్ డోర్ నుంచి కాదు 
back to it. Okay, sir. Okay. ఒక మంచి పౌరుడిగా నేను ప్రజా సేవని న్యాయంగా చేస్తాను ఇలా చూడు పైన ఒకటి చెప్పనా ఒకటి ముందుకు వస్తే ఇంకోటి వెనక్కి వెళ్తుంది రే పబ్లిక్ ముందు వాడిని ఏం చేయకండి సైలెంట్ గా ఉండండి తర్వాత చూసుకుంటాం నువ్వు సావు తమ్మి లేబర్కి తగలకుండా పొడిచిన నువ్వు ఎమ్మెల్యే కావడానికి ఇదొక ప్లస్ పాయింట్ నాకు రాజకీయం తెలియదు నేను ఒక రౌడీనని అన్నాడు వాడు రాజకీయ నాయకులు పూర్తయితే రౌడీల వల్ల అని మరిచిపోయినాడు నేను జైలుకు పోతా నువ్వు రెడీ అయ్యి అసెంబ్లీకి పో ఆహ్దమిస్తామే వచ్చిన ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థి విజయ రాఘవన్ని రూలింగ్ పార్టీ అభ్యర్థులు కొందరు కత్తితో పొడిచి చంపబోయారు వాడిని అలాగే వదిలేసి ఉంటే ఒక కాన్స్టెన్సీలోనే నిల్చునేవాడు ఇప్పుడు రెండు కాన్స్టెన్సీలో నిల్చున్నాడు క్యాండిడేట్ అయ్యాక వాడిని పొడిచారు ఇప్పుడు మీడియా మన పార్టీని వదులుతుందా ఎలక్షన్ టైం రిజల్ట్స్ వచ్చే వరకు కొంచెం తగ్గి ఎలక్షన్ రిజల్ట్ వచ్చే వరకే వాడు ప్రాణాలతో ఉంటాడు సీఎం గారు మీరు భయపడకండి రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో గల నూట పంతొమ్మిది నియోజకవర్గ స్థానాలకు ఈ రోజు తెల్లవారుజామ నుండి పోలింగ్ మొదలైంది ప్రజలు ఎంతో ఉత్సాహంగా తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకుంటున్నారు ఈ రోజు సాయంత్రానికి డెబ్బై నుంచి డెబ్బై ఐదు శాతం ఓటింగ్ నమోదు కావచ్చని ఓ అంచనా ఈ శాసనసభ ఎన్నికల ఫలితాలను కౌంటింగ్ అనంతరం వచ్చే వారం వెల్లడిస్తామని ఈసీ తెలియజేశారు
ఏ అరుణ కుమారి నీ కొడుకు ఎక్కడ తాక్కున్నాడు మీ ఇద్దరిని లేపేమని ఆట వేరే వాళ్ళకి అప్పు చెప్తే సగంలో వదిలేస్తారని నేనే వచ్చా హలో సార్ ఒక బ్యాడ్ న్యూస్ మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గెలిచే ఇల్లందు నియోజకవర్గంలో ఈసీ ఓటింగ్ ఆఫీస్ కావాలనే చేశారు సార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల బూత్ కౌంటింగ్ నడుస్తున్న ఈ టైంలో ఓ పార్టీ నాయకులు డబ్బులు పంచుతున్నారని ఇల్లందు నియోజకవర్గంలో ఎలక్షన్ కమిషన్ కౌంటింగ్ నిలిపేశారు వాళ్ళు ఖచ్చితంగా గెలిచే స్థానంలో ఓట్ల కౌంటింగ్ ఆపేయడంతో అధ్యక్షుడు రాజేంద్ర కుమార్ సభ్యులతో చర్చించడానికి పార్టీ ఆఫీస్ బయలుదేరారు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఒక నియోజకవర్గంలో ఓట్ కౌంటింగ్ ఆపేశారు దాని వల్ల మీ పార్టీ ఓడిపోతుంది అంటారా ఇది అపోజిషన్ పార్టీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చేసిన కుట్ర ఈసారి కూడా మేమే గెలవబోతున్నాం ప్రభుత్వాన్ని మళ్లీ మేమే ఏర్పాటు చేస్తాం ఇప్పటిదాకా బానే వెళ్ళింది కానీ ఇరవై ఐదు నియోజకవర్గాల్లో అపోజిషన్ వాడికి ఓట్లు ఎక్కువ వచ్చాయి ఇదే కంటిన్యూ అయితే ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లేసెస్ లో వాళ్ళ క్యాండిడేట్స్ గెలుస్తారు మనకి వంద సీట్లు వస్తాయి అనుకున్నాం కానీ ఇద్దరికి సేమ్ వచ్చేలా ఉన్నాయి ఇద్దరికి సేమ్ సీట్స్ వస్తాయి గవర్నమెంట్ ఎవరు ఫామ్ చేయలేరు మనం యాభై ఎనిమిది లీడ్ లో ఉన్నాం వాళ్ళు యాభై ఎనిమిది లీడ్ లో ఉన్నారు ఒక నియోజకవర్గంలో కౌంటింగ్ ఆపేశారు ఇప్పుడు మిగతా రెండు చోట్ల గెలిచిన వాళ్ళు సపోర్ట్ మనకు కావాలి అప్పుడే మనం గవర్నమెంట్ ని ఫామ్ చేయగలం వెంటనే ఆ గెలిచే ఇద్దరిని మన వైపుకి తెచ్చుకోవాలి ఎవరు వాళ్ళు విజయ్ రాఘవ్ గత వారం జరిగిన తెలంగాణ రాష్ట్ర శాసనసభ ఎన్నికలకు ఉత్కంఠంగా జరుగుతున్న కౌంటింగ్ లో ఇండిపెండెంట్ గా పోటీ చేసిన నూట నలభై ఐదవ వార్డు ఎక్స్ కార్పొరేటర్ విజయ రాఘవన్ తను పోటీ చేసిన రెండు స్థానాలలోనూ ఒంటరిలో ఉన్నారు విజయ రాఘవన్ తో పోటీ పడుతున్న రెండు పార్టీల ప్రత్యర్థులకు కనీసం డిపాజిట్లు కూడా రావడం లేదంటే విజయ రాఘవన్ కి ప్రజలలో ఆదరణ ఎలా ఉందన్నది మనకు అర్థమవుతుంది ఎలక్షన్స్ లో పోటీ చేస్తున్న రెండు పెద్ద పార్టీలు మెజారిటీని సాధించలేకపోతున్నాయి ఇంచుమించు విజయ అధికారాలు చేసుకున్న విజయ రాఘవన్ ఇప్పుడు ఏ పార్టీకి తన మద్దతు ఇస్తాడన్నది మనం వేచి చూడాలి మన మతాన్ని కన్విన్స్ చేసే లోపే అపోజిషన్ వాళ్ళు కన్విన్స్ చేయడానికి ట్రై చేశారేమో ఒకసారి మన వాళ్ళతో ఫోన్ చేయించి చెక్ చేయొచ్చు సార్ విజయ రాఘవన్ కి ఫోన్ ట్రై చేస్తున్నారు సార్ ఆల్రెడీ వాళ్ళు విజయ రాఘవన్ కి ఫోన్ చేశారండి సార్ కానీ తన పిక్ చేయలేదు విజయ తీరాని ఎలక్షన్ అని మీడియాలో న్యూస్ వస్తాం సార్ గవర్నర్ టేక్ ఓవర్ చేస్తారని హెడ్ లైన్స్ వస్తున్నాయి సార్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గవర్నర్ ఫోన్ లో మాట్లాడుకున్నారు గవర్నర్ చేతికి రూల్ వెళ్లకూడదు అపోజిషన్ కి పవర్ వెళ్లకూడదు అసలు మీ చట్టాలు ఏం చేస్తున్నాయి సార్ వాళ్ళు ప్లాన్ చేసే స్టే ఆర్డర్ తెచ్చారు సార్ దాన్ని ఎలాగైనా క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు కాకపోతే ఒక వారం లాగేస్తారు ఆ ఒక్క వారం పవర్ లో లేకపోతే ఏమైనా జరగచ్చు ఆ విజయ రాఘవన్ రెండు స్థానాల్లో లీడ్ అవును సార్ మల్కాజ్ గిరి మేడ్ సార్ కన్ఫర్మ్ గా గెలుస్తారు సార్ సార్ సెంట్రల్ నుండి ఫోన్ వచ్చింది విజయ రాఘవన్ కి ఫోన్ చేసి తనని ఎలాగైనా మన పార్టీలో క్లాక్ అమ్మంటున్నారు ఏంటయ్యా ఒక పక్క మనం గెలవబోయే స్థానంలోనేమో కౌంటింగ్ ఆపేశారు ఇంకో పక్క విజయ రాఘవన్ రెండు స్థానాల్లోనూ గెలిచాడు మన గవర్నమెంట్ చేయించారు ఉన్న పెండింగ్ కేసులు పుటప్ చేసి సగం మందిని లాగేస్తారు ఎంత అడిగినా ఇచ్చేద్దాం పో పోయి ఆ విజయ రాఘవన్ తో డీల్ మాట్లాడు నేను ఇన్ని సంవత్సరాలు బయటికి రాకపోవడానికి కారణం సూర్య కిరణాలు తగిలి నా శరీరం మండుతుందని కాదు నా శరీరానికి తగిలిన గాయం కన్నా నా గుండెకి తగిలిన పెద్ద గాయం ఏంటంటే ఈ ఊరికి నేను ఏం చేయలేకపోయానే అని నా ఆశయాన్ని నువ్వు నెరవేరుస్తావని నేను ఇంకా ప్రాణాలతో ఉన్నాను రా నేను పబ్లిక్ పార్టీ కోశాది గారిని మాట్లాడుతున్నాను తమ్ముడు రెండు నియోజకవర్గాల్లో పిలిచారు కంగ్రాచులేషన్స్ మీకు థర్టీ పంపిస్తాము క్యాష్ అయినా ఓకే లేదా ఏ సిటీలో ఏ బ్యాంక్ అయినా ఓకే ఆ పార్టీకి మీ సపోర్ట్ కావాలి థర్టీ కాదంటే పార్టీ ఫిఫ్టీ అయినా పర్లేదు ఓకేనా తమ్ముడు ఈ 
ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ తీసుకోండి గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసే ఇంకో ఫిఫ్టీ ఇస్తా మొత్తం నూరు కోట్లు ఓకేనా మీరు చెప్పేది మెసేజ్ పెట్టండి ఫార్మల్ గా మెసేజ్ పెట్టమంటున్నాడు సీఎం గారు అతనికి మన పార్టీ వాళ్ళకేమో గొడవలు ఉన్నాయని చెప్పావు అందుకే అతను రాజకీయాల్లోకి వచ్చాడన్నావు ఇంతకేంటా గొడవ కాలేజ్లో వాటిని సీటు నుండి తోసేశారు ఆహా అప్పుడు ఆ సీట్ నుంచి తోసేశారని ఇప్పుడు ఏ సీట్ అడుగుతున్నాడు తెలుసా సీఎం సీట్ అడుగుతున్నాడు ఎవరిలో చేయడం వెళ్ళయ్యా మీరేనయ్యమ్మా సీఎం పొజిషన్లో గెలిచిన వాళ్ళని ఐదుగురు లేపేమంటారా కౌంటింగ్ స్టాప్ చేసిన ఆ కాన్స్టెన్సీలో మనమే గెలుస్తాం కానీ ఆ స్టే ఆర్డర్ ని క్యాన్సల్ చేయించి కౌంటింగ్ చేసే టైం కి మన గవర్నమెంట్ ఉండాలి గవర్నర్ రూల్ ఉంటే రిజల్ట్ ఎలాగైనా మార్చేస్తారు అప్పటి వరకు వన్ వీక్ ఓ టెన్ డేస్ పవర్ మన దగ్గరే ఉండాలి నేను సీఎం అవ్వడం ముఖ్యం కాదు గవర్నమెంట్ మనం ఫామ్ చేయడమే ముఖ్యం ఏం మాట్లాడుతున్నారు సార్ ఆపోజిట్ వల్ల తనకి సీఎం పోస్ట్ చేస్తున్నారట వాళ్ళు ఇచ్చే సీఎం పోస్ట్ ఏదో మనం ఇస్తాం కదా సార్ అతను వద్దంటున్నాడు ఆ పార్టీ వాళ్ళే అతనికి టార్గెట్ ఆకలి మీద ఉన్న సింహాల మధ్య చిక్కుకున్న జింకల ఉండాలి వాడు వాడు అవసరం తీరిపోగానే నువ్వు వాడిని ఏమైనా చేసుకో వాళ్ళ అమ్మ కూడా ఒకప్పుడు మన పార్టీ అంటగా ఏదో ఇండిపెండెంట్ గా గెలిచాడని చెప్పకుండా అమ్మ కొడుకులు ఇద్దరు మా పార్టీయే రెబల్స్ గా గెలిచి తిరిగి వచ్చారని చూసి ఏంటి మిస్టర్ భగీరథ నీకు బాగా తెలిసిన వాడేగా ఇంత దూరం తెచ్చుకున్నావు సింపుల్ వ్యక్తే కదా చూడటానికి సింపుల్ గానే ఉంటాడు పట్టుకుంటే అస్సలు వదలడు మామూలుడు కాదు సాధించకుండా ఏది వదిలిపెట్టాడు మహా మధురవాడు ఇక్కడికి వస్తున్నాడుగా మీకే అర్థమవుతుంది 